నమ్మకం అంటే ఏమిటి మూఢ నమ్మకం అంటే ఏంటి రామ్ గోపాల్ వర్మ గారు దేని మీద నమ్మకం పెడతారు దేన్ని పక్కకి పడేస్తారు కంటకు ఒకసారి బాబా శిష్యులు అంటారు ఇదంటారు అదంటారు మీరు పోయి పైకి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఉంటే అల్లం అంటే మీ పరిస్థితి ఏంటన్న వీళ్ళందరూ ఎవరి దేవుడిని ఆయన చేస్తున్నప్పుడు వీళ్ళందరికీ సంబంధించిన స్వర్గాలు ఉంటాయా ఒకటే ఉంటుందా అక్కడ తెలియదు మల్లిక్ పరచూరి గారిని విపరీతంగా నమ్మారా తిరుపతి అందరు వెళ్ళి లైన్లో నుంచినారు కానీ ఒకవేళ వెంకటేశ్వర స్వామి నిజంగా ప్రత్యక్షమైపోయి లైన్ లో నుంచి వాళ్ళ దగ్గర మీరు అందరూ ఇప్పుడు చచ్చిపోండి మీ అందరికి నేను సర్ప్రాప్తి ఇచ్చేస్తా వచ్చే దానిలో ఇంతకన్నా బెటర్ లైఫ్ వేస్తా అని చెప్పాడు అనుకోండి ఆయన కూడా ఎవరు చదవాలి మీకు ఏది పోనప్పుడు మీ నమ్మకం ఉంటుంది మీది పోయినప్పుడు ఆ నమ్మకం అంత పని చేయదు దేవుని నమ్మాడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇగోటిస్తాడు లక్షల కోట్ల జీవరాశుల్లో వాణ్ణి స్పెషల్గా చూడమని అని ఎక్స్పెక్ట్ చేయటం అది ఈ ఒక సంబంధించిన విషయం అప్పుడు ఆయన ఏమంటాడు దేవుడు మిగతా ఆయన పక్కన నన్ను మట్టు కాపాడండి మీరు ఒట్లే నమ్ముతారా దేవుడి మీద ఒట్టేసి అంతో మంది అబద్ధాలు చెప్తారు ఎందుకు డిఫరెంట్గా దేవుడు ఏం చేయడం తెలుసాలి ప్రహ్లాదుడు గురించి ఆ నమ్మకం ఏంటి ప్రహ్లాదుడు బేసిక్లీ ఐ థింక్ ఈజ్ ద వర్స్ట్ వర్స్ట్ సన్ ఎవర్ బాన్ హలో అండ్ వెల్కమ్ టు అనదర్ ఎపిసోడ్ ఆఫ్ స్పార్క్ ఆఫ్ రామోయిజం నమ్మకాలకి మూఢ నమ్మకాలకి మధ్య అంతరం బాగా తగ్గిపోతున్న ఒక క్లిష్ట సమయంలో ఉంది ప్రపంచం అంతా కూడా ఆనంద ఈ ఆయుర్వేద నుంచి ఆస్ట్రోజెనిక వ్యాక్సిన్ వరకు ఎంత సైన్స్ ఉన్నా ఎంత పరిశోధన ఉన్నా అంతిమంగా ఒక నమ్మకం ఉంటేనే మనం దాన్ని స్వీకరించి అది పనిచేసే పరిస్థితులు అని కూడా ప్రపంచానికి అర్థమైపోయింది మరోవైపు తీవ్రమైన సంఘటనలు చూస్తున్నాం పూర్తిగా విచక్షణ కోల్పోయి ఇంకా ఏదో ఉందని ఆశించి ఉన్న జీవితాన్ని కాపాడుకోకుండా ఎక్కడెక్కడో ఎలాంటి ఒక క్షుద్ర పూజలు చేసేసి సొంత పిల్లల్ని కూడా బలిస్తున్న కఠోరమైన సంఘటనలు కూడా చూస్తున్నాం నమ్మకం అంటే ఏమిటి మూఢ నమ్మకం అంటే ఏంటి రామ్ గోపాల్ వర్మ గారు దేని మీద నమ్ నమ్మకం పెడతారు దేన్ని పక్కకి పడేస్తారు ఇదే అంశంపై వాల్టీ స్పార్క్ ఆఫ్ రామ్ విజన్ సార్ నమస్కారం స్వాగతం అని నేను ఇప్పుడు గ్రాంధిక తెలుగులో మాట్లాడేందుకు అలా చెప్పాల్సి వస్తుంది ఇప్పుడు ఆమె నమస్కారం పెట్టి నేను మీరు బాబాలాగా ఫీల్ చేసేసి మీరు తప్పకుండా బాబాని నేను రామా కృష్ణ అదిగో దేవుడు పేరు స్మరించుకున్నందుకు పైనుంచి అలా పూర్వ వర్షం మాకు గ్రాఫిక్స్లో కురుస్తుంది ఎస్ సో సి ఫండమెంటలీ ఐఎమ్ నాట్ షూర్ ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంటుంది నమ్మకానికి మూఢ నమ్మకానికి ఎందుకంటే ఇప్పుడు బేసిస్ లేకుండా ఈమె అసలు దాంట్లో ఒక గుడ్డిగా నమ్మేస్తుంది అని మూఢ నమ్మకం అనుకోండి ఆ నమ్మకం మొలాన ఎవరికి ఒక హాని జరుగుతుందా లేకపోతే సంథింగ్ లైక్ దాట్ లైక్ లైక్ యూ మెన్షన్ ద ఇన్సిడెంట్ యూనో రైట్ కానీ ఫండమెంటలీ చూస్తే మీకు ఐదర్ తెలుసు లేకపోతే మీరు నమ్ముతారు తెలుసు అనేది నాలెడ్జ్కి ఒక సైంటిఫిక్ బేసిస్ ఉంటుంది కానీ ప్రతి ఒక్కరికి ఒక సైంటిఫిక్ అండర్స్టాండింగ్ ఉండటానికి ఛాన్స్ లేదు అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం సైంటిస్ట్ నమ్ముతాం రైట్ యా దట్ ఆల్సో కమ్స్ అండర్ బిలీఫ్ కానీ సైన్స్ చాలాసార్లు ఒక్కొక్కసారి మేము తప్పు చేసామని చెప్తుంది మళ్ళీ లేకపోతే సైన్స్ అనేది కంటిన్యూస్లీ ప్రోగ్రెస్లో ఉంటుంది ఇట్ ఈస్ నాట్ అబ్సల్యూట్లీ ఒక చోట స్టాప్ అవుతుంది ఒక పర్టికులర్ టైంలో మనం బిలీవ్ చేసిన అర్థం అనేది ఫ్లాట్గా ఉంది అని బిలీవ్ చేసాం ఇంకో పర్టికులర్ టైంలో గెయిల్లో వచ్చిన తర్వాత రౌండ్ అని ప్రూవ్ చేసాడు అలాగే కంటిన్యూస్గా అవాల్వ్మెంట్ ఉంటుంది మనకున్న ఏది మన ఆ టైంలో కరెక్ట్ అనుకున్నామో లేదా అనేది రైట్ సో మోడర్న్ ఆస్పెక్ట్ ఏమనిపిస్తే ఏమవుతుందంటే ఒక ఫైనల్గా మన మైండ్లో ఉన్న సెన్సెస్ ఏదైతే ఉన్నాయో మనం ఏదైతే మనం ఆస్వాదించగలిగామో దాని నుంచి మన రేంజ్ ఉంటుంది థింకింగ్ నాకు నాకు మీరు ఇప్పుడు మేము నా కళ్ళు నా సెన్స్ ఆఫ్ సైట్తో కనిపిస్తున్నారు మీరు ఆ సోఫాని మీ సెన్స్ ఆఫ్ టచ్తో ముట్టుకుంటున్నారు ఆ మాటలు మీ సెన్స్ ఆఫ్ ఇయర్ తింటు ఉన్నారు ఈ సెన్సెస్ అన్నీ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ యువర్ మైండ్ రైట్ అప్పుడు మీ ఇంద్రియాలు పనిచేయటం వలనే నేనున్నానా లేకపోతే ఈ సేదు షూట్ జరుగుతుందా స్పార్క్ ఆఫ్ రామ్యూజం అనేది మీకు ఎలా తెలుస్తుంది బికాస్ ఆఫ్ యువర్ సెన్సెస్ రైట్ మీరు ఇప్పుడు నేను మాట్లాడే మాటలు బోర్ కొట్టి మీరు నిద్రపోయారు అనుకోండి మొత్తం రామ్యూజం మారిపో మాయమైపోతుంది నేను మాయమైపోతుంది అంత సో ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ ఓన్లీ ఇన్ యువర్ మైండ్ దానికి రియాలిటీ ఉండదు ఎందుకంటే మీరు నిద్రపోయినప్పుడు ప్రపంచం పోయింది మెలుగుకుంటూ వస్తుంది అది and this happens to every conscious living being so appudu naaku nen tappiste prapanchame ledu ani nen anukunnanu ankonde ok second which is correct endukam man nidra povutunna appudu man kallu ochina appudu adhe nijam anta sir melkune varaku 100% adhe nijam annu feel avutundi enduku mana senses cheptune 
మనకున్న మైండ్లో ఇంటర్నల్ ప్రాసెస్లో ఇది నిజం అని భ్రమ కలిగిస్తాను సో సేమ్ థింగ్ కెన్ ఎక్స్టెండ్ టు అవుట్ సైడ్ యా సపరేట్ ఈ నమ్మకం మూఢ నమ్మకం కాంటెక్స్ట్లో ఏ మనిషి దేన్ని నమ్ముతున్నాడు అనేది కేవలం అతని పర్స్పెక్టివ్లో ఉంటుంది అది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఒక అన్ఎడ్యుకేటెడ్ పర్సన్ ఉంటాడు ఎడో ఊర్లో ఉంటాడు ఒక ట్రైబల్ ఉంటాడు లేకపోతే ఒక యానిమల్ ఉంటుంది దా దాని ప్రపంచంలో అది ఏం నమ్ముతుంది వాడు ఏం నమ్ముతున్నాడు అని మనకు అర్థం అవ్వటం అనేది ఇంపాసిబుల్ అసలు ఆ కాంటెక్స్ట్లో సో ప్రతి ప్రతి థింకింగ్ పర్సన్కి వాళ్ళ వాళ్ళ సెపరేట్ ప్రపంచం ఉంటుంది రైట్ ఇప్పుడు ఆ ప్రపంచంలో దెయ్యాలు ఉన్నాయా దేవుళ్ళు ఉన్నాయా ఆనందయ్య ఉన్నాడా లేకపోతే బ్రహ్మ బ్రహ్మ ఉన్నాడే అనేది ప్రతి పర్సను వాడు ఒక ఒక పర్టికులర్ ఎలిమెంట్స్ బట్టి వాడు ఒక డెఫినేషన్ తీసుకుంటాడు యూనో సో ఆ ప్రపంచంలో లేని వాడికి అది మూఢ నమ్మకం అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు ఉదాహరణకి మీరు మల్లిక్ పరచూరి గారిని విపరీతంగా నమ్మారా యా కరెక్ట్ నమ్మటం ఎందుకు కరెక్ట్ అంటే నాకు నాకు సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ తెలియదు నాకు మల్లిక్ పరచూరి ఏం మాట్లాడుతున్నారు అనే సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ నాకు తెలియదు అప్పుడు తెలియనప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను ఐ విల్ స్టార్ట్ ట్రస్టింగ్ ద పర్సనాలిటీ రైట్ మల్లిక్ పరిచూరి మాట్లాడుతున్నారు ఎక్స్ మాడుతున్నారు వై మాడుతున్నారు జెడ్ మాడుతున్నారు ఈ నలుగురిలో ఎవరి మాటల్లో నాకు ఎక్కువ కాన్ఫిడెన్స్ అనిపించిందో అతని కాన్ఫిడెన్స్ నేను నమ్ముతున్నా ఎందుకంటే తనకి తెలిసిన సైన్స్ నాకు లేదు ఆ నేర్చుకునే ఇంట్రెస్ట్ లేదు నాకు ఆ టైమ్ లేదు లేకపోతే కెపాసిటీ కూడా లేదు నాకు సో మీ సో మనలో ఉన్న ప్రతి మన మనం ఎవరైనా సరే ఫైనల్గా నమ్మకం అనేది లేకపోతే సొసైటీ ముందుకు నడవదు సో దీన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ఒక ప్రక్రియ మనలో ఉండే ఒక గుణం అవతల మనిషిలో కనిపిస్తే దెర్ ఇస్ రెసినెన్స్ ఆ రెసినెన్స్ తో మన మీద మనకుండే నమ్మకం అక్కడ రెసినేట్ అవుతుంది పాసిబుల్ సో ఇప్పుడు లైక్ మైండెడ్ పీపుల్ ఫ్లాక్ టుగెదర్ అని ఎందుకు అంటాం అక్కడ నుంచి వచ్చింది ఒకేలా ఆలోచించిన వాళ్ళు గ్రూప్ అవుతారు అదొక పొలిటికల్ పార్టీ అవ్వచ్చు రిలీజియస్ పార్టీ అవ్వచ్చు లేకపోతే ఫ్రెండ్స్ గ్రూప్ అవ్వచ్చు ఎవరైనా సిమిలర్ థింకింగ్ అనేది మీకు అట్రాక్షన్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అది అది కలుస్తుంది అది తర్వాత ఇప్పుడు అదే సేమ్ దాంట్లో నేను ఆలోచించే దానికి ఎంతో కొంత దగ్గరలో ఉందా లేకపోతే తను మాట్లాడుతుందే నాకు కొంచెం ఆ వేతాళు కన్నా ఎక్కువ అర్థమవుతుందా ఎక్కువ కన్విన్సింగ్ అనిపిస్తుందా అనే దాంట్లో కూడా యూ విల్ స్టార్ట్ బిలీవింగ్ ఇన్ ద పర్సన్ ఒకటి కానీ ఇక్కడ ఒక్క పాయింట్ ఏంటంటే కొన్ని ఆస్పెక్ట్స్ మీరు కౌంటర్ చేయొచ్చు మల్లిక్ పరిచూరి హీస్ టెలింగ్ సమ్ డేటా రైట్ ఏదో కెమికల్ పేరు చెప్తున్నాడు లేకపోతే ఏదో ఇది అంటున్నాడు ఏదో ఆ కైండ్ ఆఫ్ ఏ మీరు అప్పుడు దాని కంపేరబుల్ డేటాలో అదే ఎక్స్పర్టీస్ ఉన్న ఇంకో కెమికల్ ఇంజనీర్ ఇంకో డాక్టరు మల్లిక్ చెప్పిన ఈ పాయింట్ తప్పు ఎందుకంటే ఇది కరెక్ట్ మల్లిక్ చెప్పిన ఆ పాయింట్ తప్పు ఎందుకంటే ఇది మీకు చెక్ చేసుకోవటానికి అవకాశం ఉంది రిలేటివ్గా కానీ మూఢ నమ్మకం అనేది ఏదైతే ఉందో అది చాలా ఇండివిజువల్ పర్స్పెక్టివ్ అది చెక్ చేయడానికే లేదు ఇప్పుడు నాకు దెయ్యం కనిపిస్తుంది అంటే మీరు ఎలా చెక్ చేస్తారు దెయ్యం కనిపిస్తుందా లేదా అని సో వెరిఫికేషన్ వెరిఫికేషన్ ఉండాలి వెరిఫికేషన్ ఉన్నప్పుడే మీకు సైన్స్ పని చేస్తుంది అప్పుడు కూడా మీ నమ్మకం అయినప్పటికీ ఛాన్స్ ఆఫ్ వెరిఫికేషన్ ఇస్ దర్ విచ్ ఇస్ బై సైన్స్ వర్క్స్ ఆన్ డేటా డేటా ఈజ్ రిలేటబుల్ అండ్ ఏమంటారు దాన్ని క్లియర్ కట్గా మీరు ఇక్కడ మీకు రీసెర్చ్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది ఇప్పుడు మల్లిక్ పరచూరి గారు ఈ డేటా చెప్పి ఒక ఒక విషయం చెప్పారు ఇంకొక పివి రెడ్డి గారు అనే డాక్టరు ఆయన బ్రహ్మ జ్ఞానంలో ఆయనకి బ్రహ్మ వచ్చి డైరెక్ట్గా మాట్లాడి ఈ డెల్టా థర్డ్ వేవ్ చాలా ఘోరంగా ఉండబోతుందని చెప్పాడు అని చెప్తూ ఉంటాడు ఈయన చెప్పేది మూఢనమ్మకంగా అనిపిస్తుంది డెల్యూషనల్ డిజార్డర్ లాంటి చాలామందికి అనిపిస్తుంది ఈయన చెప్పేది బహుశా దానికి ఒక బేస్ ఇస్తుంది అని అనిపిస్తుంది సో ఏమిటి వ్యత్యాసం అంటారు బికాజ్ ఇక్కడ కూడా ఏదో ఏదో నంబర్ చెప్పారు ఆయన అని ఇప్పుడు అక్కడ అక్కడ ఏంటంటే అక్కడ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒపీనియన్లో ఇప్పుడు కోవిడ్ కోవిడ్ వేవ్ వస్తుంది కోవిడ్ వేవ్ థర్డ్ వేవ్ వస్తుంది చాలా డెడ్డీగా ఉంటుంది అని ఒకళ్ళు చెప్పచ్చు అది రావచ్చు గ్యారంటీగా వస్తుందని కూడా లేదు కానీ అంత డెడ్లీగా ఉండకపోవచ్చు అని ఇంకోళ్ళు చెప్పారు అనుకోండి దట్ ఈస్ అన్ ఒపీనియన్ రైట్ కోవిడ్ వేవ్ అనేది ఎవరు కౌంటర్ చేయట్లా వైరస్ కొన్ని యాక్స్పెక్ట్ ఎవరు కౌంటర్ చేయట్లా అదేంటి ఇంకా ప్రిడిక్షన్లో ఉంది ఇప్పుడు ఎందుకంటే అది ఇంకా అవ్వలేదు కరెక్ట్ జరగలేదు కాబట్టి ఆ ఒపీనియన్ డిఫరెన్స్ వేరు ఎందుకంటే అది ఇప్పుడు ఇప్పుడే మనం కౌంటర్ చేయడం ఎందుకంటే ఇద్దరులో రేపొద్దున్న
ఈ ఈజ్ ఆస్కింగ్ అస్ టు ప్రిపేర్ ఫర్ ద వర్స్ట్ అది అది రావకపోవచ్చు కానీ నా ఉద్దేశంలో వస్తుంది మనం ప్రిపేర్ అవ్వకపోండి ఇప్పుడు అది ఎలా ఉంటుందంటే చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వడానికి ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఆ చీకట్లో ఉంది చీకట్లో వేస్తున్నాం రూమ్లోకి ఆ చీకట్లో దెయ్యి ఉందా పులి ఉందా లేకపోతే పాము ఉందా అనే మనకు తెలియదు వండటానికి చాలా ఛాన్స్ ఉంది అని మళ్ళీ పరుషుడు అంటున్నాడు ఇంకొకటి మనకు తెలియ ఉందో లేదో తెలియదు అంటున్నాడు అప్పుడు వండటానికని మనం ప్రిపేర్ అవుతేనే కొంచెం బెటర్ జాగ్రత్తలు తీసుకోవటానికి ఛాన్స్ ఉంది యూనో సో ఐ థింక్ అది అది ఇప్పుడు ఒక ఒక పర్సన్ వచ్చినప్పుడు చూద్దాం అనే యాటిట్యూడ్ ఉండొచ్చు వస్తే దాని తర్వాత కొంప మునుగుతుందని ఇంకోటి ఉండొచ్చు సో వీళ్ళందరూ బిలీవ్ చేసేది అప్పుడు మల్లిక పరిచూరు మీద నమ్మినోడు ఈ ఈ కావ ఉంటాడు మిగతావాడు ఆ కావలు ఉంటాడు బట్ స్టిల్ ఇట్ కమ్స్ అండర్ నమ్మకం బికాస్ దెర్ ఈజ్ ఎ వెరిఫైబుల్ రేపు పొద్దున్న మళ్ళీ మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు థర్డ్ వేవ్ వచ్చిందా లేదా ఏం చేసిందని రెండు మూడు నెలలు అయిన తర్వాత ఎవరు కరెక్ట్ అనేది మళ్ళీ తెలియడానికి కూడా మనకు ఆస్కారం ఉంది కానీ ఇక్కడ ఇద్దరు కరెక్ట్ అవ్వచ్చు కదా కానీ ఎందుకంటే ఇద్దరు కూడా డేటా చెప్తున్నారు అవును తనకి తెలియంది ఈయన తెలిసిన తెలియదని కాదు ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే మళ్ళీ కోట్ చేస్తుందో అది అందరికీ అవైలబుల్ ఉంది ప్రతి డాక్టర్ కదే దాని బేసిస్ మీద వాళ్ళు ప్రొడిక్షన్ ఇస్తున్నారు ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఇలాగ జరగచ్చు లేకపోతే అలాగ జరగచ్చు అనేది రెండు మూడు వేరు వేరే అభిప్రాయాలు వస్తున్నాయి యూనో దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ కానీ ఇప్పుడు ఈ యాక్ట్ ఎవరు చేస్తున్నాడు ఇక్కడ మా ఎన్నోడు మా అయితే కోవీ కేర్ అని ఏదో పెట్టాడు అది చేయొచ్చు లేకపోతే ఇంకోటి ఎవరు అల్లోపతి చేయొచ్చు ఇంకోటి ఎవరు కేవీ రెడ్డిని నమ్మచ్చు ఇంకోటి ఎవరు ఫలానా నమ్మచ్చు ఓకే మూఢ నమ్మకం అనేది ఎక్కడ వస్తుందంటే మూఢ నమ్మకం అనేది దట్ ఈస్ నాట్ బేస్డ్ ఆన్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ వెరిఫికేషన్ రైట్ అది ఒక పర్టికులర్ పర్సన్స్ పర్సనాలిటీ అంతే అతని మైండ్లో ఉన్న ఒక ప్రపంచాన్ని హీఈస్ మేనేజింగ్ టు టెల్ ఎ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ వాళ్ళని కూడా కన్విన్స్ చేస్తున్నాడు దీంట్లో వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ థింగ్స్ ఏంటి ఇప్పుడు జోన్స్ అని సౌత్ అమెరికా ఐ థింక్ ఒక తొమ్మిది వందల మందిని కన్విన్స్ దెమ్ టు కమిట్ సూసైడ్ ఒకేసారి యూనో మాస్ సూసైడ్ అంటే ఎంత నమ్మకం కలిగించే ప్ర శక్తి లేదా అలాంటిది జరుగుతుంది ఇప్పుడు చాలామంది నమ్ముతారు ఎవరు ఎవరు నమ్ముతారు ఇప్పుడు సపోజ్ తిరుపతి ఉన్నారు తిరుపతి అందరు వెళ్ళి లైన్లో నుంచున్నారు దేవుడి మీద నమ్మకం ఉన్న వాళ్ళు ఉంటారు లైన్ మొత్తంలో కానీ ఒకవేళ వెంకటేశ్వర స్వామి నిజంగా ప్రత్యక్షమైపోయి లైన్లో నుంచున్న వాళ్ళ దగ్గర మీరు అందరూ ఇప్పుడు చచ్చిపోండి మీ అందరికీ నేను సర్పరాపు తీసేస్తా వచ్చే జన్మలో ఇంతకన్నా బెటర్ లైఫ్ వేస్తా అని చెప్పాడు అనుకోండి అయినా కూడా ఎవరు చేవరు ఎందుకంటే మీకు ఏది పోనప్పుడు మీ నమ్మకం ఉంటుంది మీది పోయినప్పుడు ఆ నమ్మకం అంత పని చేయదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ ఆనందయ్య మందు నాకు నాకు ఎవరో నాకు తెలిసి ఉన్నాడు ఆవిడ ఆడు ఏమంటాడు ఆనందయ్య కరెక్టు కరెక్టు అనేది అని చెప్పాడు మరి వేసు కళ్ళలో వేసుకుంటావు అని వేసుకున్నాడు ఎందుకంటే మీ కళ్ళ మీద ఉన్న భయం ఆనందయ్య మీద ఉన్న నమ్మకంగానే ఎక్కువ అది నోట్లు వేసుకుంటా అన్నాడు ఎందుకంటే నోట్లు ఏమో ఏదో చిన్న పసర్లాగా ఉంటుంది ఆల్రెడీ చెప్పారు ఏం చెప్పారు దాని మీద సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏమి ఉండవు అని సైన్స్ కూడా ఇచ్చేసింది ఆవిడ ఆ వేసుకునే వడవర మూలికలు వడవ దాని మన కానీ కళ్ళు డిఫరెంట్ కళ్ళలో ఏం వేసుకుని ఏమన్నా అవ్వచ్చు యూనో సో అదేంటి అప్పుడు నమ్మకం కూడా డిగ్రీలో ఉంటుంది అబ్సల్యూట్గా ఉండదు ఇంతవరకు అయితే నమ్మితే ఇంతకు మించి కష్టం యూనో సో అది చేసుకోవాలి ఆ నమ్మకం విపరీతమైన వచ్చేసి మీరు యాక్షన్ తీసేసుకున్నారు దాని మీద యాక్చువల్లీ చేసి ఇచ్చారు అది మూఢ నమ్మకం అది ఇప్పుడు వాళ్ళు ఎవరైతే మదన ఇప్పలేదో వాళ్ళు నమ్మేసి శివుడు నాలుగు వచ్చేసాడు అందుకని చంపేసి చచ్చిపోయేది అంత లెవెల్లోకి ఆ డిగ్రీలోకి మీకు నమ్మకం వచ్చినప్పుడు దట్ కమ్స్ అండర్ మూడ నమ్మకం యా ఎందుకంటే మీకు డైరెక్ట్ యాక్షన్ వచ్చేసింది రైట్ ఇక్కడేంటి మీరు ఆచి తూచి కొంచెం కొంచెం చేస్తున్నారు మరీ మరీ ఎక్స్ట్రీమ్కి వెళ్ళకుండా ఒక రేంజ్లో ఇక్కడ రసవత్తరం రెండు రెండు ఆస్పెక్ట్స్ ఉన్నాయి ఒకటి మానవ సంబంధాల్లో నమ్మకం ఏంటి మూఢ నమ్మకం ఏంటి అలాగే జీవితం కంటే ఇంకా ఏదో ఎక్కువ బయట ఉంది దాన్ని మనం తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం దేవుడు వస్తాడు దిగు వస్తాడు నాకు కళ్ళు కనిపిస్తాడు అని అలాంటి బిలీఫ్స్ సో ఫస్ట్ అసలు మానవ సంబంధాల్లో నమ్మకం మూఢ నమ్మకం ఈ రెండింటికి తాముందంటారా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చాలా చోట్ల కొడుకులు హంతకులు అయినా కూడా నా కొడుకు ఎప్పుడు అలా చేయడు నా కొడుకు చాలా మంచివాడని నమ్మే తల్లిదండ్రులు ఉండొచ్చు అది మూఢ నమ్మకం అంటారా లేకపోతే డస్ ఇట్ బార్డర్ ఆన్ లాస్ట్ no no however the child is
అది ఐ ఐ డోంట్ నో దట్ కమ్స్ అండ్ నమ్మకం అది వాళ్ళు సపోజ్ చేసుకుంటున్నారు బికాస్ ఆఫ్ ది వాళ్ళు పుట్టినప్పటి నుంచి మాతో ఉన్నారు నా పిల్లలు అలా చేయరు అనేది ఐ థింక్ దట్ కమ్స్ అండ్ స్లైట్లీ డిఫరెంట్ కేటగిరీ నమ్మకం బ్రాడర్ థింగ్ నాకు ఇప్పుడు నమ్మకం అనే సిస్టమ్ లేకపోతే సొసైటీ ఫంక్షన్ అవ్వదు అవును ఎందుకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చిన్న ఎగ్జాంపుల్ వేస్తాను పాకిస్తాన్ ఈజ్ అ బ్యాడ్ కంట్రీ పాకిస్తాన్ ఈజ్ ఎ ఎనిమీ అని మీరు ఇండియన్ ఆర్మీని నమ్మించలేకపోతే వాడు ఫైట్ చేయలేరు అవును మీరు పాకిస్తాన్ ఎందుకు బ్యాడ్ అని చెప్పడం మొదలు పెడితే అది అవ్వదు ఇప్పుడు నేను ఒక సోల్జర్ని నాకు సోల్జర్ ఏ వీళ్ళు వారిచే పాకిస్తాన్తో అంటే పని మన శత్రు వెళ్ళి చేస్తారు కానీ ఇప్పుడు నాకు అవకాశం ఇస్తే పాకిస్తాన్ ఎందుకు బ్యాడ్ అసలు ఏం చేసింది చెప్పండి అని కూర్చుని అంటే అది 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 వరకు అవుతుంది అవును సో బ్లైండ్గా మీరు బిలీవ్ చేసి చెప్పింది చెప్పింది ఫాలో అవ్వాలి అప్పుడే మీకు అడ్మినిస్ట్రేషన్లో హైర్ ఆర్కే అని ఉంటుంది అది కమిషనరు ఎస్పీ ఆర్డర్ ఇచ్చాడు ఎస్పీ ఎవరికో ఇచ్చాడు వాళ్ళు చేసి తెరదు ఎందుకంటే దేవ్ టు ట్రస్ట్ ద పొజిషన్ అది ఏ పొజిషన్ ఎవరైతే ఇచ్చారో నో వన్ ఈస్ ఎబుల్ టు క్వశ్చన్ ది పాయింట్ అక్కడ ఇప్పుడు షూట్ చేసేటప్పుడు కూడా అలాగే పాపం వాడు కూడా మనిషే కదా అలాంటివి అది ఎమోషన్ వస్తుంది కానీ ఇఫ్ యుఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ ద ఆర్మీ యుఆర్ సపోజ్ టు ట్రస్ట్ ద హైర్ ఆర్ అది నీ సుపీరియర్ వాడిని నమ్మి నువ్వు బ్లైండ్గా చేయాలి కానీ నువ్వు నీకుగా నువ్వు ఆలోచించుకోడు అదే ఎందుకంటే సోషల్ ఆర్డర్లో నమ్మకం మీద చేయకపోతే ఏది పని చేయదు సో దట్ ఈస్ వేర్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనకి ఆ టైంలో ఏదేదో నమ్ముతారు ఇది వేసుకుంటారు అది వేసుకుంటారు అంటే ఏది చేసినా అలాగే చేస్తారు యాక్చువల్గా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఇది చెప్పాను అనుకోండి మీరు ఏమి నమ్మిన ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను నేను ఇప్పుడు బరుకు స్పినోజ్ ఏమన్నాడు అంటే ఇఫ్ యూ త్రో ఎ స్టోన్ ఇన్ ద ఎయిర్ ఇట్ హస్ కాన్షియస్నెస్ ఇట్ విల్ థింక్ ఇట్స్ ఫ్లయింగ్ యాజ్ పర్ ఇట్స్ ఓన్ విష్ మీరు ఇసిన రాయి నేను ఎగురుతున్నాను అనుకుంటుంది కాన్షియస్ ఉండి ఎవరో నన్ను ఇసిరేసాడు అని గుర్తించకపోవటానికి ఛాన్స్ ఉంది మనం అందరం కూడా అలాగే నేను ఏమి ఫీల్ అయినా నాకు ఆ పార్టీ అంటే ఇష్టం లేదు నాకు బీజేపీ అంటే ఇష్టం లేకపోతే ఇవి లేకపోతే అది అని నేను ఎప్పుడైతే చెప్తానో నేను అనే వర్డే ఇట్ నమ్మకం నుంచి వచ్చింది ఒక సెట్ ఆఫ్ బిలీఫ్స్ నుంచి నేను మాట్లాడుతున్నాను అది ఆ సెట్ ఆఫ్ బిలీఫ్స్ ఆర్ సబ్జెక్ట్ టు చేంజ్ అది మారచ్చు కానీ ఏ రోజైతే మీరు ఫీల్ అయ్యారు ఏ క్షణం అయితే ఏ క్షణం అయితే ఒక డిసిషన్ తీసుకున్నారు దట్ కమ్స్ అండర్ అబ్సల్యూట్ బిలీఫ్ విచ్ ఈస్ గోయింగ్ టు పర్మనెంట్లీ ఆల్టర్ ఎవరు చచ్చిపోయారు ఎవరు అది కూడా చేయాల్సి వస్తుంది ఇప్పుడు ఇప్పుడు మోడ కంట్రీని కూడా మనం ఏమంటాం వాడు బుద్ధి లేకుండా ఇరాక్ మీద వార్ చేశారు అమెరికాని తిట్టారు మొత్తం వరల్డ్ అంతా బికాస్ ఇట్ డింట్ గో యాజ్ పర్ ద థింగ్ రైట్ అది అప్పుడు మోడ వాళ్ళ దగ్గర న్యూక్లియర్ వెపన్స్ ఉన్నాయి అని అమెరికా నమ్మింది అందుకని వార్ ఇస్తుంది లేదు కాబట్టి అది మూడ నమ్మకమైంది అవును ఇప్పుడు అలాగే సేమ్ థింగ్ ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు ఎవరైతే వరల్డ్ ట్రేడ్ సెంటర్ ని కొట్టారో మేము స్వర్గానికి వెళ్తే మాకు సెవెంటీ పర్సెంట్ జరుగుతారు అని నమ్మిన ఒక టెర్రరిస్ట్ గ్రూప్ ఆ కైండ్ ఆఫ్ ఏ మైండ్ సెట్ నుంచి అలాంటిది చేయగలిగారు వాళ్ళని వాళ్ళు చంపేసుకున్నారు లక్షల మందిని చంపిస్తారు అవును అది కూడా మూడు నమ్మకం వస్తుంది కదా అవును ఇప్పుడు వాళ్ళకి వచ్చిందా లేదా అని నాకు మనకంటే తెలుసు అది తెలియదు వెరిఫై చేసుకోవాలి అది ఇంపాసిబుల్ అది వెరిఫై చేయలేం అది నేను చెప్పేది వెరిఫై చేయలేనదే మూఢ నమ్మకం అది యా అండ్ దానికి అందుకే మూఢ నమ్మకాలకి తావు పరిధి ఉండవు యా ఐ మీన్ యూ కాంట్ ఆబ్వియస్లీ వెరిఫై ఇసి అక్కడే పాయింట్ ఇప్పుడు మన మన వీఆర్ జస్ట్ మైన్యూస్క్యూల్ పార్ట్ ఆఫ్ ఏ నేచర్ బాబాయ్ మీరే అంటున్నారు సో దాంట్లో ఏంటి మనకి ఇంకొక శక్తి మీద ఒక అది అంటే ఒక సైంటిఫిక్ ఆస్పెక్ట్ ఇప్పుడు సైన్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ రేషనల్గా లాజికల్గా ఒక ఫినామినాని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి చేసే ప్రయత్నం అని సైన్స్ యూనో ఇప్పుడు గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ వలన యాపిల్ కింద పడుతుంది చెట్టు మంచి గ్రావిటీ న్యూటన్ న్యూటన్ లా గ్రావిటీ అంటే ఏంటి భూమికి ఆకర్షణ శక్తి ఉంది భూమికి ఆకర్షణ శక్తి ఎందుకు ఉంది ఇంకోటి ఏదో ఉంది ఆ రొటేషను ద రొటేషన్ దాంట్లోంచి ఏదో ఒక మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ క్రియేట్ అవుతుంది ఏదో మ్యాగ్ అది ఎందుకు క్రియేట్ అవుతుంది మీరు ఇలా ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ వెనక్కి 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 వెళ్తే ఒక చోట ఆన్సర్ ఉండదు ఎక్కడో ఎక్కడో చోట ఉండదు ఆన్సర్ అప్పుడు అది నమ్మ దట్ కమ్స్ అండర్ దట్ టెరిటరీ సో ఈ సైన్స్ కెన్ నెవర్ హ్యావ్ ఎ డెఫినెటివ్ ఆన్సర్ ఇట్ కెన్
అది ఇప్పుడు ఒక ఒకటి చెప్తాను నాకు నాకు తెలిసిన మా మా ఇంట్లో చోట ఒక ఒక రిలేటివ్ నా కజిన్ మాధవి అని ఆ మాధవి కొడుకు ఫోర్ ఇయర్స్లో తనకి ఒక ఒక శక్తి ఉందని చెప్పారు నా ఇంట్లో మా మదర్ సిస్టర్ చెప్పారు ఏం క్వశ్చన్ అడిగినా ఆడు ఆన్సర్ రాసేస్తాడు ఎనీ క్వశ్చన్ అది నేను వింటే నేను క్వశ్చన్ ఆర్డర్ ఆన్సర్ రాయటం ఏంటంటే లేదు అతనికి ఏదో ఫలానా మూర్తి ఆవిడ ఆవహించాడు కల్కి మూర్తి అని ఏదో చెప్పారు నువ్వు ఊరికైనా హ్యూమర్ చేయటానికి ఆడు ఆడు ఫోర్ ఇయర్స్ మాటలు కూడా ఆవిడకి ఫోర్ నైంటీ ఎయిట్ ఇంటూ ఫైవ్ ఎయిటీ సెవెన్ అని అడిగాను మల్టిప్లికేషన్ వాళ్ళు మాత్రం ఒళ్ళు కూర్చోయి చెప్పి అంకులేదు అడుగుతున్నాడు అది ఇది ఇది అని చెప్పేసి అది అది పెట్టి పెడితే ఆడు పెన్సిల్ పెట్టుకుని రాశాడు ఆన్సర్ నా ఎదురుగా రాశాడు త్రీ డిజిట్ మల్టిపుల్ అది నేను అసలు నాకు భయం వేసేసింది అంటే దిస్ ఇస్ సంథింగ్ ఐ కాంట్ ఎవర్ ఇమాజిన్ అంటే అది ఎలా జరుగుతుందని మా మదర్ సిస్టర్ భయపట్ల ఎందుకు వాళ్ళు నమ్మారు ఆడు కలికి మూర్తి వచ్చి అంటే పని అయిపోయింది ఆడు పెద్ద అప్పుడు నమ్మకం కొన్ని అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే అది దేవుడు వచ్చాడు రాశాడు ఏంటంటే పెద్ద ఇది అని వాళ్ళు వాళ్ళు కంఫర్టబుల్గా ఉన్నారు నాకు నమ్మకం లేదు కాబట్టి నాకు టెన్షన్ వచ్చేసింది నాకు భయం వేసింది యాక్చువల్గా యూనో బికాస్ ఎనీథింగ్ నేను ఆన్సర్ చేయలేని నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయని దాన్ని నన్ను ఎప్పుడైనా భయపెడతుంది అందుకని మెజారిటీ ఆఫ్ ద పీపుల్ నమ్మకంలో బతకడానికి రీజన్ ఎందుకంటే కంఫర్ట్ లెవెల్ చేస్తున్నారు యూనో సో ఇప్పుడు అది అది జరిగిపోయిన తర్వాత అలాంటి రెండు మూడు ఇన్సిడెంట్ జరిగింది ఇప్పుడు అది జరిగిపోయిన తర్వాత నేను చాలా ఇయర్స్ అసలు నేను నిజంగా జరిగిందా అది నేనేమో కలగానా నా మైండ్లో ఇమాజినరీగా వచ్చిందా అనే ఒక ఇది ఉంది కానీ ఎప్పుడు నేను నా మదర్ని సిస్టర్ని అడగల అది జరిగిందా అని ఎందుకని అవును అంటే మళ్ళీ నాకు టెన్షన్ అందుకని డెలిబరేట్గా జరిగిన దాన్ని నా మైండ్లోంచి దూరంగా తోయటానికి ట్రై చేస్తున్నాను ఎందుకు అన్రిజర్వ్డ్ అన్న అన్రిజర్వ్ ఎందుకంటే అది నేను నమ్మితే నా మిగతా లైఫ్ స్టైల్ ఎఫెక్ట్ అయిపోతుంది అవును మిగతా కూడా ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు డిస్టర్బ్ మై ఎంటైర్ థింకింగ్ నమ్మకపోతే నమ్మకపోతే నేను ఇప్పుడు నేను నాకు నేను ఆన్సర్ ఇచ్చుకున్నాను కదా అది జరగలేదు నేను కలగాను అని అనుకోండి తర్వాత ఎన్నో ఇయర్స్ అయిపోయి ఒక ఇరవై ఏళ్ళు అయిన తర్వాత ఈ మధ్యన పెళ్ళిలు ఎక్కడో పెళ్ళు వెళ్ళని దాటి చోట మా సిస్టర్ మళ్ళీ తనని ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది అప్పుడు అప్పుడు క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేసేటప్పుడు అడిగిన చెప్పింది మళ్ళీ అంటే ఇప్పుడు అది మళ్ళీ జరిగిందని కన్ఫర్మ్ అయింది దీన్ని బట్టి ఇప్పుడు కాదు ఇప్పుడు జోక్ ఏంటి ఇప్పుడు ఆడేమో ఇంజనీర్ ఆడికి మ్యా మ్యాథ్స్లో వీక్ అంటాడు ఇప్పుడు ఏంటి ఆ పవర్ ఆడు కుట్టే నాలుగైదు నెలలే ఉందంట మళ్ళీ అదొకటి సో ఇలాగా దేర్ ఆర్ సో మెనీ థింగ్స్ విచ్ విల్ హ్యాపెన్ అయినా అది ఒక సైంటిఫిక్ అండర్స్టాండింగ్లో ఒక రాటానికి ఆస్కారం లేదు అప్పుడు దానికి ఇమాజినేషన్ బట్టి ఏదో ఒక ఒక పెట్ట కదా అలుగుతుంది అని ఇప్పుడు అది జరిగిందా జరిగింది అఫ్ కోర్స్ నాకు జరిగింది ఇప్పుడు నేను ఎవరికైనా చెప్పాను అనుకోండి ఇప్పుడు ఇదే విషయం ఎవరైనా మీరు నాకు చెప్పుకుంటే నమ్మను ఆబ్వియస్లీ నేను నమ్మను ఎవరు చెప్పినా నమ్మను అందుకని నేను అవతలో నమ్మకాన్ని నేను కాదు అన్నప్పుడు నేను అతనిలాగా ఎక్స్పీరియన్స్ అవ్వలేదు కాబట్టి నాకు అనడానికి ఆస్కారం లేదు ఇట్ షుడ్ నాట్ బి డన్ విచ్ ఈస్ వెర్ ద హోల్ ప్రాబ్లమ్ ఇస్ ఇప్పుడు ఆనంద్ అయ్యే ఇష్యూలో ఎవరికో వేసేయడం మందు అని బాగా అయిపోయింది చాలామందికి అయింది అయింది లేదని నాకు తెలియదు బట్ అది బిలీవ్ చేయటానికి నేను ఎందుకు ఇష్టపడినా అంటే నాకు కన్వీనియంట్ కదా అందుకని వాళ్ళేదో అబ్బాయిలు చెప్తున్నారు ఏదో రాంగ్ డేటా వేస్తున్నారు అది ఇది అని చెప్పేసుకుని మీరు మైండ్లోంచి పక్క దోహస్తారు నేను ఏ రోజు అయితే దేవుని నమ్మటం స్టార్ట్ చేశానో నా లైఫ్లో చాలా ఆల్టర్ అయిపోతాయి నేను బతికి నేను బతికినట్టు హ్యాపీగా నేను బతకలేను ఎందుకంటే ఇది పాపం అంట అది ఇదంట అదంట ఇలాంటి అన్ని రకరకాలు వస్తాయి కాబట్టి ఐ ఐ కన్వీనియంట్లీ టేక్ ఎ డెసిషన్ నాట్ టు బిలీవ్ ఇన్ గాడ్ believe in god do not to believe in god same actually there are two kinds uh, two oh. sides of the same, same point. coin yes yeah so if the origin of god ent ante naaku teliyadu ante origin of universe kuda naaku teliyadu avunu which is science which is science avaru big bang theory ani cheppochu idi cheppochu adhi ayi pere final ga maamul manishike ardham ayye comprehension anedi undadu you know so ipudu apude enti the point mano it's a question of mano మన మన డెసిషన్ అది నమ్మటం నమ్మకపోవటం దేన్ని బట్టి ఉంటుంది ఆధారపడి ఉంటుంది మీరు ఎలాంటి లైఫ్ గడవాలప్పుడు దానికి కన్వీనియంట్గా ఉందా లేదన్న దాని మీద డిపెండ్ అవుతుంది అది కానీ ఇది అందరూ చేస్తారు డిగ్రీలో ఎక్స్ట్రీమ్ మూఢ నమ్మకం అనే ఎక్స్ట్రీమ్ ఎప్పుడంటే అది టోటల్గా మీ డెసిషన్ లైఫ్ని ఆల్టర్ చేసే డెసిషన్ అది ఇందా కదా 
నైన్ ఎలెవెన్ ఇస్ మోడన్ అమ్ముకోను ఇలా కోర్ ఇస్ మోడన్ అమ్ముకో బికాస్ ఆ కైండ్ ఆఫ్ ఏ బిలీఫ్లో మీరు అంత దూరం వెళ్ళి అంత చేసేటప్పటికి లేకపోతే మదనేపల్లి ఇన్సిడెంట్ ఇప్పుడు వాళ్ళు బిలీవ్ చేశారు మనకేం తెలుసు వాళ్ళు వాళ్ళ మైండ్లో ఏం వచ్చిందో నా మా మీకు నాకు ఎట్లా తెలుస్తుంది ఇప్పుడు ఇందాక కల్కిమూర్తి వాళ్ళలాగే మేబీ దట్ పర్సన్ రియల్లీ హ్యాడ్ షూ అన్ హౌ విల్ ఐ నో దట్ కరెక్ట్ అది ఒక ఆడిటీ కాబట్టి మనం మాట్లాడుతున్నాం వాళ్ళు చెప్తున్నారు అది నేను చెప్పేది వాళ్ళ స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ లో ఇప్పుడు వాళ్ళు ఇన్వెస్టిగేట్ చేయట్లా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పాయింట్ ఈస్ దే టుక్ ద ఎక్స్ట్రీమ్ స్టెప్ ఆఫ్ కిలింగ్ అండ్ కమిటింగ్ సూసైడ్ అది ఎంత స్ట్రెంగ్త్ ఉండదు ఎమోషన్ లో అది చేయడానికి మీరు ఒక బిలీఫ్ సిస్టమ్ నుంచి వచ్చింది కదా అది నమ్మకం మూఢ నమ్మకం అని అడుగుతున్నా మూఢ నమ్మకమే బికా మూఢ నమ్మకం ఇందాక ఇచ్చాను కదా మూఢ నమ్మకం అనేది ఇన్ యాక్ట్ విచ్ ఈస్ ఇర్రిపేరబుల్ విచ్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఫినిష్ యూ అమేజింగ్ క్లారిటీ సార్ యా సో ఇప్పుడు కల్కిమూర్తి మీకు రెండు సార్లు దర్శనం ఇద్దాం అనుకుంటే మీరు తీసుకోలేదు ఆ దర్శనం నో నో రిగ్రెట్స్ నో దానికి రీజన్ ఏంటంటే ఇట్ ఇట్ డన్ సూట్ మీ టు బిలీవ్ బిలీవ్ ఇన్ సూడో సైన్స్ సూడో సైన్స్ లేదు దాన్ని నేను స్టేట్మెంట్ ఇవ్వట్ల వై డూ కాల్ ఇట్ సూడో సైన్స్ బికాస్ ఇస్ డూ సైంటిఫిక్ బేచర్ ఇందాక చెప్పాను కదా బేస్ నాకు ఐ నీడ్ ఎ సర్టన్ ఇప్పుడు బట్ రైట్ డేర్ కదా నంబర్ నేను అదే అంటున్నాను అది జరిగినా సరే కన్వీనియంట్లీ అండ్ ట్రైంగ్ టు ఇగ్నోర్ దట్ బికాస్ నేను అది ఆడిటీ ఎప్పుడు ఎన్నిసార్లు జరిగింది నా మొత్తం లైఫ్లో మూడో నాలుగో సార్లు జరిగింది అది ఐ ఆల్వేస్ వాంట్ ఇప్పుడే అనుకుంటున్నా నా పెళ్ళిలో మా సిస్టర్ ఇంట్రో ఇంట్రొడ్యూస్ చేసింది కూడా నా కళ అనుకుంటున్నాను నేను యా బికాస్ అది ఐ ఇట్ ఈస్ షూటింగ్ మీ టు బిలీవ్ దట్ యా ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గెటింగ్ క్యారీడ్ అవే అండ్ తర్వాత మీరు భక్తి అంటే ఇప్పుడు ఐ ఇట్ నా మొత్తం లైఫ్ చేంజ్ అయిపోతుంది మై ఎన్కౌంటర్స్ విత్ కల్కి మూర్తి అండ్ రాయల్స్ యా యా కరెక్ట్ సో ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు వన్ ఆఫ్ మై బిగ్గెస్ట్ థింగ్స్ ఒక 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 మనిషికి ఇప్పుడు మనం ఏమంటాము ఒక ఫలానా వ్యక్తి ఉన్నాడు ఫలానా వ్యక్తి పేరు ఎక్స్ అనుకోండి ఎక్స్ ఒకవేళ చచ్చిపోతే ఎక్స్ బాడీని తీసుకెళ్తున్నారు అంట అంటే దాని అర్థం ఏంటి ఎక్స్ వేరు ఎక్స్ బాడీ వేరు అని అప్పుడు ఎక్స్ ఎవరు ఎక్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ నీ తల కలెక్ట్ నీ తలలో ఉన్న థాట్స్ ఫీలింగ్స్ థాట్స్కి ఫీలింగ్స్కి అసలు బాడీ అవసరం ఏంటి బాడీ ఏం చేస్తుంది తింటుంది లేదా బాడీ ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి దానికి జబ్బులు వస్తాయి కరోనా వైరస్ వస్తుంది అది వస్తుంది ఇది వస్తుంది మైండ్కి ఏం వస్తుంది అంటే తెలియదు మైండ్ ఈజ్ అండ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ బ్రెయిన్ సో అప్పుడు ఈ మైండ్కి ఏం ఆలోచనలు దానికి తిండేందుకు నిద్ర ఎందుకు ఇది ఎందుకు అని మనం అనుకుంటే అప్పుడు అసలు మైండ్కి బాడీ అవసరం ఏంటి కెన్ ఇట్ బి ఎగ్జిస్ట్ బై ఇట్ సెల్ఫ్ ఇన్ ద ఎయిర్ యూనో ఐ డోంట్ హ్యావ్ ద ఆన్సర్ నా పాయింట్ మీరు ఏ సైంటిఫిక్ బేసిస్ తీసుకున్నా ఎంత మీరు సైన్స్ అని చెప్పినా దాన్ యూ కీప్ ఆన్ ఆస్కింగ్ వన్ క్వశ్చన్ ఆఫ్టర్ అనదర్ at some point of time it will stop answering you hmm. then it becomes into the supernatural so ikkada question science is explain cheyaledi supernatural pseudo science entante oka mind vaadi imagination lo aadi edo oka science ni aapadichi pichi pichi ga maadi dan pseudo science antaru so pseudo hmm. science ki supernatural ki madhya oka sari confusion vastu untunda vastunda idi vastu vastadi yeah yes they are related sir sir yeah ఉదాహరణకి మీరు ఒక ఒక మాట అన్నారు బాడీ అతని బాడీ అది అతను కాదని థాట్స్కి ఫీలింగ్స్ కి వై డూ నీడ్ అ బాడీ అన్నారు బట్ యూ ఆల్వేస్ ఎంఫసైజ్ ఇది చాలా డైవర్ట్ అవుతున్నాను బట్ మీరు ఆల్వేస్ యూ ఎంఫసైజ్ బాడీ ప్లెషర్ సో మచ్ హౌ అండ్ వై దట్ ఇస్ సేమ్ బాడీ ఇస్ ప్లెజర్ ఈస్ బీయింగ్ ఫెల్ట్ బై ద మైండ్ దట్ ఈస్ వాట్ ఇస్ కాల్ ఫీలింగ్ 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 ఇస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ఆలోచన ఓకే రైట్ యూ లైక్ ద టేస్ట్ ఆఫ్ ఫుడ్ you you like sex you like uh, something else which is being perceived through the bodily function correct but adi exist avataniki body enti see eventually you the feeling kada adi avunu you are in in your adi appudu exist avataniki enta complex process of the body for only a feeling to, for example mero brain ne uh, if you remove it from a human being in a scientific study the brain will still feel right it's alive even without the body you know everything because all the central nervous system that lo uh, reactions and brain can still feel it with or without the body if it is removed and preserved in a certain state mm. you know 
సో ఇప్పుడు ఓకే అది 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 దస్ లిటిల్ డైవర్టింగ్ ఫ్రమ్ ద టాపిక్ నా మెయిన్ థింగ్ ఏమంటున్నానంటే నమ్మకం అనేది లేకపోతే మనిషి బతకలేడు దెన్ ఎంత స్ట్రాంగ్గా నమ్ముతాం అనేది సెకండ్ పాయింట్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ ఆల్వేస్ బిలీవ్ ముస్లిమ్స్ బిలీఫ్ ఈజ్ మచ్ మోర్ స్ట్రాంగర్ దెన్ హిందూస్ దానికి కారణం ఏంటంటే ఐడల్ లేదు అక్కడ మనం ఏంటి మూడు కోట్ల దేవుళ్ళు ఉంటారు వినాయకుళ్ళే వంద మంది ఉంటారు వంద వంద టైప్స్ ఉంటాయి ఇంకో దేవత ఏదో ఇన్ని టైప్స్ ఉంటాయి యాదగిరికి నరసింహస్వామి తిరుపతి ఇది అది ఇంత మీరు డైవర్షన్ అయినప్పుడు ఒక ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఫోకస్డ్ బిలీఫ్ ఉండడం అనేది చాలా కష్టం అవును యూనో వెరాజ్ ఇన్ ఇన్ ఇస్లాం బికాస్ మీకు తెలీదు ఒక అన్నోన్ ఎంటిటీ ఇన్విజిబుల్ ఎంటిటీ అంటే ఇప్పుడు మీరు సినిమాలో పాత సినిమాలో విలన్ కనిపించకుండా ఒట్టి వాయిస్ వస్తూ ఉంటుంది చూడండి అది అంటే మన ఇమాజినేషన్లో పెరుగుతూ ఉంటుంది అది ఒక డెఫినెట్ విజువల్ ఉంటే అది రాదు యూనో సో ఐమ్ ఐమ్ టాక్ రిలీజన్ ఉన్న వన్ ఆస్పెక్ట్ అలా ఒక పొలిటికల్ పార్టీ ఉంటుంది లేకపోతే ఒక పార్టీ లీడర్ ఉంటాడు హిట్లర్ ఉంటాడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హిట్లర్ జర్మనీని వరల్డ్కి నెంబర్ వన్ కంట్రీ చేస్తాడు అని జర్మన్స్ నమ్మారు ఎందుకు నమ్మారు అతను చెప్పిన మాటల్లో ఉన్న ఒక ఇంటెన్సిటీ కానీ ఒక లాజిక్ కానీ ఏదో కానీ అది నమ్మారు అండ్ దే గివ్ ఇమ్ ద మ్యాండేట్ టు డూ ఎనీథింగ్ ఫర్ దమ్ అది ఎప్పుడు రాంగ్ అయింది సెకండ్ వరల్డ్ వార్ రిజల్ట్ వచ్చాక తెలిసిందే అవును అప్పుడు మనం అనుకుంటాం అందరు పిచ్చినా కూడా హిట్లర్ నమ్మేసి ఓట్లు వేసారు వాడికి వాడు నాజీ పార్టీ ఇచ్చారు అప్పుడు వాళ్ళు ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళు కూడా మూఢ నమ్మకాలు క్యాటగిరీ వస్తారు ఆ పర్టికులర్ టైంలో బికాస్ ఆఫ్ ది మేహం విచ్ హ్యాపెన్ యూనో సో ఈ మూఢ నమ్మకం అనేది ఇప్పుడు నేను మా మదర్ సిస్టర్ దగ్గర అంతను కలవలేదు అనుకోండి సపోజ్ నాకు డెఫినెట్గా మదర్ సిస్టర్ మూఢ నమ్మకాలు ఉన్న వాళ్ళు నన్ను అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే నేను నమ్మటానికి ఇష్టపడలేదు కాబట్టి ఇప్పుడు ఎవరో ఫీర్ ఇన్ఆఫ్ అంటే అంటే డిగ్రీ చెప్తున్నా అంటే మూఢ నమ్మకం అంటే డెఫినెట్గా ఎవరు చచ్చిపోవాలి చావాలి అనేది కాదు అబ్సల్యూట్ జీరో బేసిస్ ఉండకుండా అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఏం అవ్వలేదు ఆ నమ్మినా నమ్మకపోయినా వాళ్ళకి పోయేది ఏమి లేదు ఆ పర్టికులర్ టైంలో బట్ దట్స్ ఎగైన్ డిగ్రీ అంటున్నా ఎక్స్ట్రీమ్ డిగ్రీలో ఇట్ విల్ బీ ఇన్ దిస్ మీరు మీరే రెండు కేటగిరీలు ఇచ్చారు సూడో సైంటిఫిక్ విచ్ ఇస్ మూడ నమ్మకం సూపర్ న్యాచురల్ విచ్ కెనాట్ బి ఎక్స్ప్లెయిన్ సి సూడో సైన్స్ సూడో సైన్స్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పసుపు పెడతారు మన గడపలకి గడపలకి పసుపు పెడితే ఏదో మంచి జరుగుతుంది అంటే అప్పుడు ఏమంటారు వాళ్ళు లేదు సంతృ సైన్స్లో ఇది ఉంది పసుపులో ఇది ఉంది అని చెప్తారు కానీ అది అర్థమై పెట్టట్లా మీరు మీ చిన్నప్పుడు మీ తాతయ్యో అమ్మమ్మ చెప్పారు తర్వాత మీ నాన్న నాన్న చెప్పారు అని ఒక బ్లైండ్గా మీరు ఫాలో అవుతా చేస్తారు కానీ పసుపు పెడితే శుభకార్యం జరుగుతుంది అన్న నమ్మకంతో మీరు చేస్తారు కానీ పసుపులో ఇది ఉంది కాబట్టి అప్పుడు ఏమంటాం పసుపు తీసేసి అది యాక్చువల్గా ఒక బాటిల్ వచ్చింది అనుకోండి మెడిసిన్ లాగా పసుపు బదులు అది పెట్టమని ఎవరు పెడతారు చూస్తాను సి దట్ హ్యాస్ ఇన్ ఆస్పెక్ట్ దర్ ఇస్ డెకరేటరీ ఆస్పెక్ట్ దెర్ ఇస్ సంథింగ్ ఆల్వేస్ పీపుల్ ట్రై టు గివ్ మల్టిపుల్ థింగ్స్ ఫర్ యూ టు బిలీవ్ ఇన్ సంథింగ్ ఇప్పుడు ఒకటి రెండు ఉండవు ఆల్వేస్ దెర్ బి మల్టిపుల్ ఫ్యాక్టర్స్ టు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ యూ దీని ఎక్స్ట్రీమ్ డిగ్రీస్లో ఆల్ మూడు నమ్మకాలు మైట్ నాట్ రిజల్ట్ ఇన్ డెత్ ఈ ఈ డిజి ఈ ఈ బిలీఫ్ సిస్టమ్లో మోస్ట్ అన్బిలీబుల్ థింగ్స్ విల్ స్టార్ట్ స్లోలీ గోయింగ్ ఉంటుంది మూడు నమ్మకాలు క్యాటగిరీ యా మీరు ఎందుకు అంత ఇన్నోవేటివ్గా ఎప్పుడు ఏదో కొత్తదనం వెతికే వ్యక్తి ఈ ప్రపంచానికి మించి వేరే ఒకటి ఉంది లేకపోతే ఏదో ఒక శక్తి సాసిస్తుంది వాట్ ఈస్ ద సీక్రెట్ కోడ్ ఆఫ్ లైఫ్ అని క్రాక్ చేసే ప్రయత్నం చేయలేదు మీకు ఇక్కడే ఎంటర్టైన్మెంట్ సరిపోతుందా యూ డెంట్ ఫీల్ ద నీడ్ టు డూ దట్ ఎవర్ సి ఐ ఫీల్ నాకు వన్ ఆఫ్ ద గ్రేటెస్ట్ లైన్స్ ఐ హర్డ్ ఇన్ మై లైఫ్ సోకట్ ఈస్ సెడ్ ద ఓన్లీ థింగ్ ఐ నో ఈజ్ నథింగ్ you know it sounds very difficult is can a point in and there the more you think about it you realize the futility of trying to understand mm appudu adi anveshinche badalu meer unna prapanchamlo happy ga badakettu better anedi naaku realization vachindi enkante ipudu see if you look at some of the aspects meer outer limit to uh, inner limit cheptanu okati the యూనివర్స్ అనేది దాని సైజ్ ఆస్పెక్ట్ తీసుకుంటే అంటే ఇట్ ఈస్ బియాండ్ దర్ ఇమాజినేషన్ ఇస్ నాట్ అబౌట్ ట్రిలియన్స్ ఆఫ్ మైల్స్ ఇస్ నాట్ ట్రిలియన్స్ ఆఫ్ లైట్ ఇయర్స్ ఎండ్ అనేది ఉండకుండా ఏదన్నా ఎలా ఉంటుంది అసలు అసలు మనం మనకు అర్థం కూడా అవుతుంది కరెక్ట్ మనకేంటి రూమ్ ఉంది రూమ్కి సీలింగ్ ఉంది ఈ బిల్డింగ
దాని తర్వాత ఆకాశం ఉంది ఆకాశం తర్వాత స్టాటస్ఫియర్ ఏదో ఉంది దాని తర్వాత ఏదో ఉంది ఎక్కడో ఒక చోట ఎండ్ అవ్వాలి కదా ఒకవేళ ఎండ్ అయితే దాని తర్వాత ఏముంటుంది రైట్ అప్పుడు ఎండ్ అనే దానికి స్పేస్లో మీనింగ్ రావట్లా మీకు ఎందుకని ఎండ్ అని చెప్తే ఎండ్ తర్వాత ఏముందని అడగాలి అవును ఎండ్ తర్వాత ఇంకేమన్నా ఉంటే ఎండ్ అవునట్టే కదా అంతే కదా అది ఒక పాయింట్ దాని తర్వాత మీరు దాంట్లో మన కంటికి కనిపించిన ఒక ఆటమ్ తీసుకుంటే ఆటమ్ ఇస్ రెప్లికేటింగ్ అగైన్ ద ఎంటైర్ యూనివర్స్ సో ఇప్పుడు ఇదంతా ఎవడు కూర్చొని చేశాడు ఏ శక్తి చేసింది బ్రహ్మదేవుడు చేశాడా యాదగూడ నరసింహస్వామి చేశాడా జీసస్ చేశాడా ఎవరు చేశాడు తెలియదు ఒకవేళ ఉంటే బట్ మీరు ఏళ్ళ పేర్లు చెప్పకపోయినా ఏదో జరిగి ఉండాలా ఎవరో చేసి ఉండాలా అనేది మన మనకున్న మేధాశక్తి కొన్ని లిమిటేషన్తో దాన్ని మించి మనం ఆలోచించలేం యూ నో దాన్ని ఒకవేళ మీరు దాని గాడ్ అని పేరు పెట్టిన ఒకవేళ సో దెర్ హ్యాస్ టు బి అన్ ఆరిజిన్ ఆఫ్ దిస్ ఎంటైర్ ప్రాసెస్ సమ్వేర్ కానీ ఆ గాడ్కి మనం గుడిలోకి వెళ్ళి కొబ్బరికాయ కొట్టే గాడ్కి డిఫరెన్స్ ఉంటుంది డోంట్ డోంట్ కంపేర్ ఐ మీన్ యూ కెనాట్ పుట్ ఇమ్ ఇన్ ద సేమ్ కేటగిరీ క్రియేషన్ ఆఫ్ ద ఎంటైర్ యూనివర్స్ వాట్ సోర్స్ అండ్ వాట్ ఫోర్స్ ఇట్ కేమ్ ఫ్రమ్ అనేది మీరు గాడ్ అని లేబుల్ చేస్తే ఒకటే వెంకటేశ్వరుడు పద్మావతి నెల పెళ్లి చేసుకున్నాడు మన అందరూ ఆయన వడ్డీ తెచ్చడానికి డబ్బులు వేస్తున్నాం ఈ ఈ గాడ్స్ వేరు దే ఆర్ మేడ్ ఫర్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ పర్పస్ యా బట్ యు యూ నో వాట్ యూ కోటెడ్ రైట్ నౌ సార్ ఇది రాము గారు యు ఆర్ కోటింగ్ ద హయ్యెస్ట్ ఇండియన్ ఫిలాసఫీ భారతీయ వాంగ్మయం ఏదైతే ఉందో దానిలోని అత్యున్నతమైన అత్యున్నతమైన విషయాలు మీరు చెప్తున్నారు ఒక చిన్న కణంలో కూడా అదే సంపూర్ణత్వం ఉంది భగవద్గీతలో కూడా అదే ఉంది హోల్నెస్ ద హోల్ ఆటమ్ ఒక ఆటంలో అండ్ ప్రపంచం విశ్వం అంతా నేనే అని సో వేర్ డస్ ఇట్ క్లాష్ విత్ సైన్స్ సెన్ ఐ సీ క్లాష్ ఐ టెల్ యూ ఐ టెల్ యూ క్లాష్ ఎక్కడవుతుంది అంటే సింపుల్ థింగ్ చెప్తాను ఇప్పుడు మా అంటే మా అని ఇంద్ర ఇంద్ర కానీ మై ఆంటీ సార్ తను అట్ ఏ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ షీ బికేమ్ సత్య సాయిబాబా శిష్యుర ఇప్పుడు సాయిబాబా ఆయన ఫోటో ఏంటి ఈయన ఫోటో ఉంది అని అడిగాను ఇంట్లో తను పెట్టిన ఇలాంటివి ఏంటి ఎన్ని లక్షల మంది వస్తారో తెలుసా కలవటానికి దాన్ని వచ్చి కాళ్ళు కాళ్ళు ముట్టుకోవటానికి కానీ అంటే అన్నను ఆ లక్షల్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ఇది ఆన్సర్ చెప్తారు కదా ఇందాక అన్ని లక్షల మంది వస్తున్నారు కాబట్టి మీరు శిష్యురాలు అయ్యారా మీకేమైనా అర్థమై అయ్యారా అనేది నా క్వశ్చన్ ఆయన ఆయన చెప్పిన దాంట్లో జస్ట్ నాకు ఒకటి చెప్పండి ఏమన్నా అన్న తనకు తెలియదు అది ఎవరికీ తెలియదని దాంట్లో సమ్బడి మైట్ బీ ఏబుల్ టు ఆన్సర్ దట్ క్వశ్చన్ అక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే నమ్మకానికి సైన్స్కి ఉన్న ఫండమెంటల్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇప్పుడు లైట్ వేస్తే స్విచ్ నొక్కితే లైట్ వస్తుంది అవును స్విచ్ నొక్కితే లైట్ ఎందుకు వస్తుంది అని అడిగినప్పుడే అడ్వాన్స్మెంట్ ఇన్ సొసైటీ విల్ హ్యాపన్ అది క్వశ్చనింగ్ నమ్మకం అనేది క్వశ్చన్ చేయనచ్చు అది అదే క్వశ్చనింగ్కి నాన్ క్వశ్చన్ చేయకుండా బిలీవ్ చేయడానికి ఉన్న డిఫరెన్స్ సైన్స్ ఈజ్ అబౌట్ ఓన్లీ క్వశ్చనింగ్ బట్ అవి రెండు మ్యూచువలీ కాంప్లిమెంటింగ్ కదా నమ్మకం అంటే నువ్వు కాదు ఆ నమ్మకం అనేది నేను నేను చెప్తున్నా ఇందాక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైట్ వేస్తే స్విచ్ అన్నారు మీరు లైట్ వేస్తే స్విచ్ వస్తున్న లేచి వెళ్ళి వేయడం అన్నది అన్కాన్షియస్గా అది నమ్మకం నూనె నూనె అది స్విచ్ వేస్తే ఎలా వస్తుంది అన్నది సైన్స్ నూనె నూనె మేబీ దట్ ఓకే ఫర్గెట్ లైట్ ఒక మెరుపు వస్తుంది మెరుపు వచ్చింది దేవుడు ఆగ్రహించాడు ఉరుములు ఊరుతున్నాడు మెరుస్తున్నాడు అని అని ఏదో ఆ టైంలో ఐఎమ్ షూర్ దెల్ సమ్డి థింగ్ లేదు దట్ భయపడి పేరు అది వస్తున్నప్పుడు నేచర్ ఈజ్ షోయింగ్ యాంగర్ అని అసలు లైటింగ్ ఎందుకు వస్తుంది ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ దాన్ని స్టడీ చేసి ఎలక్ట్రికల్లీ చార్జ్ పార్టికల్స్ ఇది అది ఇది మొత్తానికి విండ్ వెలాసిటీసు అయ్యా మొత్తం ఇవన్నీ పెట్టుకుని ఫైనల్గా ఒక పర్టికులర్ టైంలో ది అండర్స్టూడ్ ద ఫినామినా వాట్ హ్యాపన్స్ ఇన్ ఎ స్టామ్ రైట్ ఓకే దానికి కౌంటర్గా దాన్ని ఎలా యూజ్ చేయాలి ఎలా ఆపచ్చు ఎలా వార్నింగ్ ఇవ్వచ్చు ఇలాంటి రకరకాల ఈ క్యాడ్జెట్స్ వస్తాయి ఇవి వస్తాయి ఇవి వస్తాయి ఇవి వస్తాయి సో ఐమ్ గివింగ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ద మ్యాన్ ఆఫ్ అ మైండ్ కాన్స్టెంట్లీ క్వశ్చన్స్ ఏ బిలీఫ్ సిస్టమ్ మెజారిటీ ఏమో బిలీఫ్ సిస్టమ్లో ఉండిపోతారు అది అందుకే వాళ్ళ కంఫర్ట్ లెవెల్ వాళ్ళ మిగతా లైఫ్ వాళ్ళు చూసుకుంటూ ఉంటారు ఫ్యూ పీపుల్ విల్ కాన్స్టెంట్లీ క్వశ్చన్ ద బిలీఫ్ క్వశ్చన్ చేసినప్పుడే మీకు దాంట్లో ఎగ్జిస్టింగ్ దాంట్లో ఉన్న ఫాల్ట్ తెలుస్తుంది దాన్ని ఇంకా ఇంకా బెటర్గా ఎలా చేయాలో తెలుస్తుంది ఎలా అప్లై చేయాలో తెల
సో ఇప్పుడు లైట్ స్విచ్ లైట్ బల్బ్ కలిగి ఎవడు కనిపెట్టాడు ఫస్ట్ ఆ ఫినామినా స్టడీ చేశాడు దాని నుంచి ఎలక్ట్రికల్ ఆస్పెక్ట్ ఎలా ఏంటి అనేది ఎలా పనిచేస్తుంది దాన్ని ఎలా హార్నెస్ చేయాలి హార్నెస్ చేసినప్పుడు మన ఇంట్లో చీకట్లో ఉన్నప్పుడు బల్బ్ వెలుగుతుంది ఆ బల్బ్ని వెలిగించడానికి వైర్ ఉంటుంది దాని తర్వాత స్విచ్ కనిపెట్టాం ఇవన్నీ వచ్చినాయి నమ్మకం నుంచి కాదు కాన్స్టెంట్ క్వశ్చనింగ్ నుంచి వచ్చినాయి యా ఇప్పుడు ఉన్న ప్రపంచంలో మూఢనమ్మకాలు ఎక్కువ అయిపోతున్నాయని ఒక ఆందోళనతో ఆ స్పేస్ ఏదైతే ఉందో నమ్మకానికి మూఢనమ్మకానికి మధ్య దాన్ని కూడా పూర్తిగా చెరిపేస్తూ అంటే క్వశ్చన్ మార్క్స్ స్పేస్ పాసిబిలిటీస్ దేర్ కైండ్ ఆఫ్ స్పేస్ దాన్ని పూర్తిగా చెరిపేస్తూ ఇంకొక డాగ్మా బయలుదేరింది హేతువాదం అని అంటే నా కళ్ళకు కనిపించింది నువ్వు డేటాతో ప్రూవ్ చేయింది నేను అసలు నమ్మను యాక్సెప్ట్ చేయను పాసిబిలిటీని కూడా బిలీవ్ చేయనని వాట్ డూ ఫీల్ అబౌట్ దట్ ఐఎమ్ ఐఎమ్ నాట్ సూ షూర్ దట్ ఎనీబడి సేస్ దట్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు పాయింట్ మీరు ఏదైనా ఒక ఫినామినా రిపోర్ట్ అయినప్పుడు మీకు అంతకు ముందు ఒక ఎగ్జిస్టింగ్ ఎగ్జాంపుల్ ఉండి ఉండొచ్చు అలాంటి ఎగ్జాంపుల్స్ ఉండి ఉండొచ్చు ఒకవేళ అప్పుడు అప్పుడు అలాగే అన్నారు కదా ఇప్పుడు ఇలా అనుకుంటున్నారు కదా అని ఎవరు అనొచ్చు రైట్ సో హేతువాదం రేషనల్ థింకింగ్ లాజిక్ అనేది ఫండమెంటల్గా లైక్ యు ఆర్ క్వశ్చనింగ్ ద బేసిస్ ఆఫ్ ఎ క్లెయిమ్ ఎప్పుడైతే మీరు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను సైంటిస్ట్ కాదు ఇప్పుడు నేను సైంటిస్ట్ అనుకోండి ఇలాగ ఆడు ట్రిపుల్ డిజిట్ మల్టిపుల్ రాసేస్తే అన్ని అబ్జర్వేషన్లు పెడతారా మళ్ళీ అడుగుతారా ఆ ఫైండింగ్స్ ఎలా చెప్తారు ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారో ఇలాంటి చాలా జర్నీ నాట్ దట్ ఇట్ డింట్ హ్యాపెన్ యూనో ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఎ పొలిటికల్ గేస్ ఫినామినా కానీ టెలికైనెసెస్ ఇలాంటి ద లాడ్ ఆఫ్ స్టడీస్ విచ్ హ్యాపెన్ ఆన్ క్లెయిమ్స్ ఆఫ్ సూపర్ న్యాచురల్ యాక్టివిటీ రైట్ యూనో అందులో ఏం అప్పుడు అప్పుడు నమ్మటానికి ఎవరు నమ్మటానికి ఇష్టపడతారు అనే ఒక పాయింట్ సేమ్ టైం చాలామంది ఎవరైతే నమ్ముతారో వాళ్ళు ప్రాక్టీస్ చేయరు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఆనందే నమ్మేవాళ్ళు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అనుకుంటే మనం ప్రాక్టీస్ చేసే వాళ్ళు ఐ డౌట్ దిల్ బి మోర్ దెన్ టెన్ పర్సెంట్ పర్ఫెక్ట్లీ వ్యాలిడ్ ప్రాక్టీస్ చేయరు ఈవెన్ ఇన్ అదర్ ఆస్పెక్ట్స్ ఇప్పుడు కల్కి ముహూర్తి వచ్చి మీకు ప్రత్యక్షం అయినా కూడా ఇట్ ఇస్ కన్వీనియంట్ టు యా నేనేమో గ్రాఫిక్స్ అనుకుంటా ఏదో కొత్తగా ఏదో గ్యాడ్జెట్ వచ్చి నా మీద మీరు ఏదో ట్రిక్ చేస్తున్నారు అనుకుంటా ఎందుకంటే అలా నమ్మటం నా కన్వీనియంట్ నమ్మితే ఏమైపోతుంది నమ్మితే ఇందాక చెప్పాను కదా బట్ అదర్వైజ్ ఒక పెద్ద ఒక కన్వీనియన్స్ రావచ్చు వరాలు ఇవ్వచ్చు మీకు దేవుడు అని ఎప్పుడు అనిపించలేదా ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఈ ప్రాసెస్ ఫస్ట్ టైం ఒకే ఒక్కసారి జరిగితే ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ లేకపోతే రిపీటెడ్గా ఒక వన్ మంత్లో పదిహేను సార్లు జరిగింది అనుకోండి ఇట్స్ హైలీ పాసిబుల్ రైట్ రేర్ అక్కరెన్స్ ఉన్నప్పుడు ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ టు హ్యావ్ అన్ అబ్సల్యూట్ ట్రస్ట్ అసలు అబ్సల్యూట్ ట్రస్ట్ ఎవరికైనా దేని మీదనే ఉంటుందా చాలామంది స్వామీజీలు బాబాజీలని చూసి they are so devoted i mean i won't say they are very very devoted and ipudu na ipudu na point endante ipudu ma nanam mundevaru ma nanam avudiki ramakoti rasi alavadu undi ram ram ra poddun leesina appudu nunchi adu rasta untaru ee rasta time lo em chestaru nannu edo telustu untaru avaru ma amma meeda complaint chestu untaru ma nanga gunju cheptu untaru ee vudu aalochanalanni negative andar meeda rasa edemo ramakoti ఈ ఆ ఏజ్లో కూడా నేను అబ్జర్వ్ చేశాను రైట్ ఇప్పుడు ఒరిజినల్గా రామ కోడి రాయటానికి అన్నీ మానేసి ఇప్పుడు రామనామ జపంలో ఉండిపోవాలి దానికి ప్రూఫ్గా ఇన్ని బుక్స్లో నేను రామ రామ అని రాశా అది వంద పుస్తకాలు అయిపోయిన తర్వాత కోటిసార్లు రాశా ఇల్లు భద్రాచారం టెంపుల్లో పెట్టి ఒక కొబ్బరికి కొట్టుకుని రావటం అనేది బట్ ద మెయిన్ పర్పస్ ఆఫ్ దట్ బిలీఫ్ సిస్టమ్ ఈజ్ టు గెట్ మామూలు ఆలోచన అనేది బయటికి తోరి ఒక శాంతంగా ఉండాలి కానీ మా నాన్న మా తప్ప అని చేశారు సో అప్పుడు చెయ్యేమో రామకోట రాసేది మైండ్ ఏమో మనకన్నా బ్యాడ్ సో ఇప్పుడు ఏంటి బట్ అట్ ది సేమ్ టైం సో మీ మీకున్న ఇన్స్టింక్ట్ వేరే చేస్తుంది మీకున్న నమ్మకం చెప్పడానికి చెప్తారు నేను రామ భక్తురాలని నేను రామ జపాన్ని నమ్ముతాను అని చెప్తారు బట్ ద ప్రాక్టీస్లో అది ఉండదు అప్లికేషన్లో అది బట్ సమ్ పీపుల్ ఎస్ ఇప్పుడు ఇందాక చెప్పాను కదా నేను నేను పోతే డెబ్బై రెండు వర్జిన్ నాకు దొరుకుతారు అని జిహాద్లో వెళ్ళి టెర్రరిజం చేసే వాళ్ళు కూడా మూఢ నమ్మకం అవుతుంది అవును మూఢ నమ్మకం ఎందుకు అంటున్నాను వాళ్ళు రేరు అని అనుకుంటున్నాను ఏది ఆ సెవెంటీ టూ మంది కానీ ఇప్పుడు సెవెంటీ టూ మంది నిజంగా ఉంటే అప్పుడు మందు నమ్మకం మూఢ నమ్మకం అవుతుంది అది ఇప్పుడు తెలుస్తుంది నేను చచ్చిపోయి అక్కడికి వెళ్ళి తెలుస్తుంది అప్పుడు వాళ్ళందరూ సెవెంటీ టూ మంది కూర్చున్నారు అనుకోండి అప్పుడు ఐ రియలైజ్
అమేజింగ్ ఈ నమ్మకం అన్నది ఇంటెన్షన్ లో ఉంటుందా యాక్షన్ లో ఉంటుందా వర్మ గారు సి ఐ థింక్ ఇంటెన్షన్ ఐమ్ నాట్ వెరీ షూర్ ఇస్ అ వర్డ్ ఇప్పుడు సి ఇప్పుడు అదే పాయింట్ ఆ సి ఇంటెంట్ సి ఇప్పుడు ఇప్పుడు యాక్షన్ వేరు బిలీఫ్ వేరు ఇప్పుడు పది కోళ్ళు అని ఆనంద్ అయ్య డెఫినెట్ గా మందు కరెక్ట్ అని నమ్మటానికి కంట్లో పెట్టుకోవటానికి డిఫరెన్స్ ఉంటుంది కంట్లో పెట్టుకునేది యాక్షన్ ఇప్పుడు ఇంకోటి మీరు దేవుడు పూజ చేస్తారు ఇంట్లో సపోజ్ దేవుడు పూజ చేస్తారు గుడికి వెళ్తారు మీకు ఎప్పుడు నా ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు ఎంతవరకు లైఫ్లో ఏదో నాకు ప్రాబ్లం వచ్చింది ఒక ఫైనాన్షియల్ కావచ్చు ఏదో విధంగా కావచ్చు ఏంటి ఏమైంది అంటే ఇప్పుడు ఆ సాల్వ్ అయిపోయిందండి నేను ఫలానా రావు గారిని అడిగాను ఆయన ఇస్తా అన్నారు అని చెప్తారు కానీ ఆ దేవుడు దానం పెట్టండి అయిపోతుందని ఎవడ ఇంతవరకు అంటే దేవుడు ఏమి చేయడం తెలుసు అందరికి అది అది చేస్తాడు చేయడం పక్కన పెట్టి ఎవడు నమ్మడు గుడికి వెళ్ళినంత మాత్రాన ఆడు ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయిపోతావని ఎవడు నమ్మడు కానీ అడుగుతాడు దేవుడు నన్ను చెడు అని చెప్తాడు ఇప్పుడు ప్రపంచంలో ప్రాబ్లమ్స్ అని అందరికీ ఉంటాయి కానీ దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళేవాడు ప్రతి ఒక్కడు వాడు ఒక్కడే స్పెషల్ అనుకుంటాడు దేవుడిని పూజించేవాడు దేవుడిని నమ్మేవాడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈగోటిస్తాడు ఎందుకంటే ఇన్ని లక్షల కోట్ల జీవరాశుల్లో వాడిని స్పెషల్గా చూడమని అని ఎక్స్పెక్ట్ చేయటం అది ఈగోకు సంబంధించిన విషయం అది యారగన్స్లోంచి వస్తుంది అప్పుడు ఆడు ఏమంటాడు దేవుడు మిగతాయని పక్క నన్ను మట్టుకు కాపాడు అంటాడు మిగతా వాళ్ళు ఎక్కడికి పోతే నాకేంటి నన్ను మట్టుకు చూసుకో నీ కొబరిగా కొడతా అక్కడ నుంచి డబ్బులు కూడా వేస్తా అని చెప్తాడు అది బాగుంది చాలా ఎన్లైటనింగ్గా ఉంది అండ్ చాలామంది చూసి హర్షిస్తారు మీరు ఒట్లని నమ్ముతారా చాలాసార్లు అంటుంటారు జోక్ అండ్ ఇప్పుడు ఒడ్డు అనేది అంటే యువర్ దట్ ఇస్ ఫిగర్ ఆఫ్ స్పీచ్ యాక్చువల్లీ ఒట్టు అంటే ఏంటి ఇస్ ఎ ఫిగర్ ఆఫ్ స్పీచ్ అంటే ఒట్టు అదే ఒట్టు ఒట్టు అదే అదే తరిన నాకు ఎంత ఇష్టం వాళ్ళ మీద వేస్తున్నా అండ్ అండ్ అన్నప్పుడు మీరు ఒక మీరు చెప్పిన దానికి ఒక స్ట్రెంగ్త్ ఇవ్వడానికి ఇట్స్ ఎ ఫిగర్ ఆఫ్ స్పీచ్ అది దట్ డజన్ మీన్ ఎనీథింగ్ అంతేగాని ఇప్పుడు దేవుడి మీద ఒట్టేసి అంతో మంది అబద్ధాలు చెప్తారు ఎందుకు డిఫరెంట్గా దేవుడు ఏం చేయడం తెలుసు వాళ్ళకి అది అది నమ్మకం ఉంది దేవుడి మీద నమ్మకం ఉన్నా లేకపోయినా ఒట్టేసినంత మాత్రాన దేవుడు ఏమైనా చేస్తాడని ఎవడు నమ్మడు ఇప్పుడు చాలామంది దూతలు భగవత్ స్వరూపులు నీళ్ళ మీద నడిచారు ఇలాంటి పని చెప్తుంటాం అలాగే మనకి సభలు జరుగుతూ ఉంటాయి ఈ సభలు జరిగినప్పుడు వచ్చి మొత్తం అంతా పూనకం లాగా కిందకి తీసేసి మొత్తం దెయ్యం ఐదు నిమిషాల్లో కాళ్ళు లేని వాళ్ళు లేచి నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోతారు అది ఆప్షన్ బి మూఢ నమ్మకమా అదే అదే నా పాయింట్ ఇప్పుడు నేను చూడలేదు కాబట్టి ఐ డోంట్ వాంట్ బిలీవ్ అదే అదే ఇందాక చెప్పాను అన్లెస్ యూ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇట్ ఇప్పుడు నా ఇప్పుడు నాకు ఒక ఇన్సిడెంట్ జరిగింది మా ఫా ఫాదర్ పోయినప్పుడు నేను ఒక త్రీ ఫోర్ మంత్స్ తర్వాత నేను ఫ్లైట్లో వస్తా ఉంటే మా బాంబే నుంచి చెన్నై వెళ్తున్నాను నాకు ఫ్లైట్లో ఈ శ్యామకు దావర్ కొరియోగ్రాఫర్ కనిపించాడు నాకు ఎక్కువ పరిచయం కూడా లేదు తను ఒక్కసారి అంతా వచ్చి ఇంటూ కలిసి అన్నమాట సరే నేను వెళ్ళి పక్కనకు వచ్చిన హాయ్ హాయ్ శ్యామక ఆడేది కొంచెంసేపు మాట్లాడి నేను నేను ఐల్ సీట్లో ఉన్నాడు విండో సీట్లో ఉన్నాడు ఇలా పక్క చూసి మీ మీ ఫాదర్ పోయారా అన్నాడు అంటే అవుట్ ఆఫ్ ది బ్లూ అసలు ఆ కాంటెస్ట్లో మాట్లాడలేదు అన్న అంటే అవును అన్న ఇక్కడ ఉన్నారు అన్నాడు యా అంటే నేను ఏ అని ఇలా చూస్తున్నాడు నా పక్కకి Uh, he says he is concerned about you. That is why he talks about it and he talks about it and he talks about it. That's right. I think that I have to say 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 that. That is actually true. That is why my father is not correct. My father is not correct. I have ఒక ఒక భయం ఒక ఫ్రస్ట్రేషన్ ఒక యాంగరు ఒక హెల్ప్లెస్నెస్ రకరకాల ఎమోషన్స్ కలిసిపోయి అక్కడ నుంచి లీగ్స్ వెళ్ళిపోయినా లీగ్స్ వెళ్ళిపోయి నా సీట్లో కూర్చున్నా ఎవరా నేను ఆలోచిస్తాను మా దగ్గర ఏం ఆలోచిస్తున్నా అసలు ఈడికి మా ఫాదర్ గురించి ఎలా తెలుసు అది అప్పుడు ఒక నేను కొంచెం ఫేమస్ పర్సన్ ఈడు కూడా ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ కూడా కాబట్టి ఈడు ఎక్కడన్నా ఈను ఈను ఉంటాడా అందుకని నేను అంటున్నాడా అనేది ఒక ఒక పాయింట్ దో ఇట్స్ నాట్ ప్రాబ్లం రైట్ రెండోది ఏంటి 
మా ఫాదర్ ఉన్నారు లేరు నాస్తి కూడా కాదు ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఛాన్స్ అది ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఛాన్స్ ఎవడైనా రైట్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంది అన్న దాంతో నేను ఫైనల్ ఈ రెండు నమ్మా ఈడేదో ఛాన్స్ తీసుకున్నాడు లేకపోతే ఎవడో ఈడికి చెప్పాడు నేను సెటిల్ అయిపోయి ఎందుకంటే నాకు కన్వీనియంట్ అది కానీ ఒకవేళ వాడు నాకు మా ఫాదర్కి మాత్రమే తెలిసిన ఒక రెండు విషయాలు అప్పుడు చెప్పాడు అనుకోండి నేను నెక్స్ట్ తిరుపతే కదా నేను తిరుపతి బండి అప్పుడు ఏంటి కానీ అక్కడ కూడా నాకు ఒక అడ్వాంటేజ్ ఏమి వచ్చింది ఇందాక నేను నా కజిన్ కొడుకు గురించి చెప్పినట్టు ఆ ఫ్లైట్ దిగిన తర్వాత ఏదో కాలు ఫ్లైట్లో నిద్రపోతా కాలు కానీ ఉంటుంది అట్లా ఎందుకంటే నేను నమ్మటానికి నేను ఏదో ఒక రీజన్ పట్టుకుంటాను అప్పుడప్పుడు జరిగితే కంటిన్యూస్గా జరిగినప్పుడు ఇట్స్ వెరీ వెరీ డిఫికల్ట్ మీరు ఎందుకు అడగలేదు ఇంకా ఇది నాకు మా నాన్నకి తెలిసిన విషయాలు చెప్పని అంటే ఆ క్యూరియస్ ఆ టైంలో ఐ వాజ్ సో వెరీ డిస్టర్బ్ యాక్చువల్లీ అప్పుడు ఏంటి మీ నమ్మకం అనేది ఎప్పుడు గాడ మీద ఉంది అవును ఎక్కడి నుంచి పుష్ వస్తో తెలీదు ఇది కొంచెం స్ట్రాంగ్ వచ్చిందంటే అటు పడతారు అటు కొంచెం స్ట్రాంగ్ వచ్చిందని ఇటు పడతారు కాబట్టి పడకూడదని మీరు నేను రైలింగ్ పట్టుకుని నేను ఫైట్ చేస్తున్నా ఇది ఉన్నప్పుడు నా అంటే నా కన్వీనియంట్ కానీ బిలీఫ్ ఉన్నప్పుడు నా ఇష్టం వచ్చిన లాజిక్ ఇటే చూస్తా లేకపోతే ఇటే చూస్తా మన క్లాసిఫికేషన్లో మీరు చెప్పే క్లాసిఫికేషన్లో ఇది నమ్మకం కాదు మూఢ నమ్మకం కాదు సూపర్ న్యాచురల్ అవునా సూపర్ న్యాచురల్ సే సూపర్ న్యాచురల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్ న్యాచురల్లీ కెనాట్ బి ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇది అంతే కదా ఏ అదే సేమ్ యా బికాస్ మూఢ నమ్మకం అయితే సపోజ్ హీ సెడ్ దట్ మీరు ఫలానా కోయంబత్తూరుకి వెళ్ళి అక్కడ ఏదో ప్ర కొండ ఉంది ఆ కొండ చుట్టూ ముప్పై ఆరు ప్రదర్శ ప్రదక్షిణాలు ముప్పై ఆరు మైళ్ళు నడవాలి అని అన్న అని మీరు చేస్తుంటే అది మూఢనమ్మకం అయ్యేది అప్పటి నుంచి మీరు కోయంబత్తూర్ తిరుపతి అది మూఢనమ్మకం అయ్యేది కదా యా సో ఇప్పుడు ఏంటంటే అదే ఇప్పుడు ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటి ఊరికనే అంటానికి మీకేమి పోదు నమ్మినంత మాత్రాన మీకేమి నష్టం రాదు ఎవరికి నష్టం రాదు అనుకున్నప్పుడు ఇట్ డజన్ మేక్ ఇట్ డిఫరెన్స్ కరెక్ట్ నమ్మినప్పుడు మీకు కానీ వేరే వాళ్ళు కానీ విపరీతమైన నష్టం వచ్చినప్పుడు దట్ కమ్స్ వెరీ క్లోజ్ టు ద సో కాల్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ మూఢనమ్మ మూఢనమ్మకం ఇంకోటి ఏంటి ఇంకోటి ఇప్పుడు మీరు పోయిన తర్వాత మీ కాన్షియస్నెస్ ఉంటుందా లేదా అని తెలియదు ఏమో కరెక్ట్ ఇప్పుడు అందుకని నేను ఏమన్నాను ఇప్పుడు 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 ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సంబడి లైక్ ఇప్పుడు జయసూద్ గారు ఉన్నారు అప్పుడు క్రిస్టానిటీ షీఈస్ ఇన్ టు క్రిస్టానిటీ మోహన్ బాబు గారు యేసు బా యేసు యేసు గారు సారీ షిర్దీ సాయి బాబా లేకపోతే బాలాజీ అవి నువ్వు ఒకవేళ మోహన్ బాబు కడుతారు అన్న సరే మీరు కంటకు ఒకసారి బాబా శిష్యులు అంటారు ఇది అంటారు అది అంటారు మీరు పోయి పైకి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఉంటే అల్లా ఉంటే మీ పరిస్థితి ఏంటన్న ఏం క్లోజప్ ఉంటారు అప్పుడు వచ్చి మీకు క్లోజప్ చేస్తా అని చెప్పాను ఎందుకంటే తెలీదు ఎవరికి కూడా మనందరం మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తాం హిందూయిజం క్రిస్టియానిటీ ఇది అది ఇది బుద్ధిజం అన్నీ చేసాం లంబాడి వాళ్ళకి ఎవరు తెలియదు నాకు తెలీదు వీళ్ళందరూ ఎవరి దేవుళ్ళని అలా చేస్తున్నప్పుడు వీళ్ళందరికీ సంబంధించిన స్వర్గాలు ఉంటాయా ఒకటే ఉంటుందా అక్కడ తెలియదు అది తెలియదు అది తెలియదు కదా ఎవరు ఎవరి బిలీఫ్ వాళ్ళది ఎవరు నమ్మకు మనం అందరం ఇంద్రుడు ఇంద్రుడు ఉంటారా మనం అనుకుంటున్నాం సో మీరు వాళ్ళు ఏదో అనుకుంటున్నారు ఇంకోళ్ళు ఎవరు ఏదో అనుకుంటున్నారు జన్నత్ అని వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు పైకి వెళ్ళినోడికి మళ్ళీ కిందకి రారు మనకి చెప్పడానికి ఏ అక్కడ ఒక ఇది ఒకటే ఉంది చూసుకుంటుంది అని చెప్పడానికి ఎవరు రాడు మళ్ళీ నాకు లేదు సో బే బేసిక్గా అది పాయింట్ అందుకని నేనేంటి నేను అందరితో బాగుంటా అందరితో ఎందుకని ఎవరు ఉంటారో తెలియదు కాబట్టి అన్ని పార్టీల్లోనే ఒక చిన్న ఒక చెయ్యేసి అంటే కృష్ణుడికి రా గోపాలుడు నేను ఒకవేళ నేను పోయే ముందు నాకు ఫైవ్ మినిట్స్ ముందు తెలిస్తే నేను అందరి దేవుని పూజ చేస్తాను అందరి దేవుని పూజిస్తా పూజిస్తా ఎందుకని ఎవరు ఉంటారో తెలియదు కాబట్టి చేసి రిజర్వ్ చేసుకుంటారు పైన సీట్ ఒకవేళ ఎందుకంటే అదే కదా ప్రాబ్లం ఇప్పుడు ఇన్ని ఇన్ని సంవత్సరాలు నేను బతుకున్నంత కాలం దేవుని నమ్మకుండా నేను పైకి వెళ్ళిన తర్వాత వెంకటేశ్వర స్వామి అనుకో డ్యాంగ్ అని అప్పుడు నా మోహన్ గారు పరిస్థితే కదా అది కూడా అర్రే అనుకోని మళ్ళీ వెనక్కి పరిగెత్తి మళ్ళీ ఇంకొకసారి లైఫ్ బతకడానికి ఛాన్స్ ఇవ్వండి నన్ను తిరుపతిలో పుట్టించడానికి ఊరు కోరుకోవాలి అప్పుడు ప్రహ్లాదుడు గురించి మీ నమ్మకం ఏంటి మీ మీ ఒపీనియన్ ఏమిటి ప్రహ్లా ప్రహ్లాదుడు బేసిక్లీ ఐ థింక్ ఈజ్ ద వర్స్ట్ వర్స్ట్ సన్ ఎవర్ బాన్ హిస్టరీ ఎందుకంటే ఫాదర్ డ్రా చేసాడు మీరు ఎలాగో ఫాదర్ సన్ ఫాదర్ పుట్టించి పెంచి అన్నీ చేస్తే ఈయన ఎగస్ పార్టీకి వెళ్ళి ఓటేస్తే
వాటెవర్ సరిపడి నేను మీరు ఫాదర్ సన్ గురించి అడిగారు చెప్పాను ఫాదర్ సన్ మీరు తీసేస్తే ఇస్ వన్ మోర్ భక్తులు ఏంటి పెద్ద విషయం దాంట్లో అంతే ఎన్నో లక్షల భక్తుల్లో ఒకడు తండ్రికి ద్రోహం చేసిన భక్తుడు అదొకటే నా కేటగిరీ ప్రహ్లాదు ప్రహ్లాదు కానీ ప్రహ్లాదుడికి జరిగిన సంఘటనలు నమ్ముతారా చరి చరివారా ఇప్పుడు ఏమైనా సినిమా చూసారా నాట్ నాట్ రియల్ ఏనుగుతో తొక్కిచ్చారు అవి తెలుసు నిప్పులో పడేశారు అన్ని ఏం చేసినా కూడా ఏం అవ్వలేదు విష్ణుమూర్తి కరెక్ట్గా టైం ఇవన్నీ కూడా ఇవన్నీ మేము సినిమాలు తీసినప్పుడు కమర్షియల్స్ చేస్తాం కదా దే దైవభక్తి పెంచడానికి చేసిన కమర్షియల్స్ ఇవన్నీ ప్రమోస్ యా అంతేగాని అంత అంతకంటే ఏం లేదంట ఏముంటుంది అంతకన్నా అందుకని చెప్తున్నా ఇన్ని కథలు చెప్పారు కాబట్టి హిందూయిజం బిలీఫ్లో డిగ్రీ ఎంత ఇంటెన్సిటీ తగ్గడానికి ఇది కారణం ఇలాంటి వింత వింత కథలు ఉట్టి మన రిలీజన్లో ఉంటాయి అది ఫోకస్ ఆఫ్ ఆస్పెక్ట్ ఎందుకు మీరు ఒక శక్తిని పూజించాలి అనే దాని ఫోకస్ పక్కన పడేసి ఈ పెట్ట కథల్లో ఉంటాం మనం ఎంతసేపు అది యా అంటే ద లార్జ్నెస్ మొత్తం అంతా కూడా లార్జ్నెస్ స్మాల్ చేసి మన హ్యూమనైజ్ చేస్తున్నాం దాన్ని అప్పుడు ఏంటి వినాయకుడు ఇప్పుడు ఏంటి ఇప్పుడు ఎవరు ఎవరు దూరంగా ఎంత తొందరగా ప్రపంచం చుట్టూ వస్తారు అంటే వినాయకుడు ఏమో మదర్ చుట్టూ పరిగెట్టి అంతకన్నా మ్యానిపులేషన్ ఉంటుంది ఎప్పుడైనా అది అది ఇప్పుడు ఆబ్వియస్లీ తను పొట్టే చూడాలి తను పరిగెత్తలేడు సో ప్రహ్లాదులు పర్ఫెక్ట్గా ఉంటే నిజంగా పరిగెట్టి వస్తే మ్యానిపులేషన్ తోటి అది అంతకన్నా మీరు వ్యత్యాసం ఎలా ఉంటుంది మదర్ ఏమో మదర్కి అంతకన్నా వ్యత్యాసం ఎలా చూపెడతారని చెప్పండి ఇద్దరు ఇద్దరు పిల్లలే కదా మరి ప్రహ్లాదులు ఎందుకు వినాయకుడు అంత ఫేమస్ దేవుడు అవడు అది సో కాబట్టి ఆ కథలు వింటే మీకు ఇలా అనిపిస్తుంది ఇన్ని అనిపిస్తుంది కాదు ఐ ఫీల్ అలాంటి కథలు వందలు వేలు చేసేసి దే డిఫ్యూజ్ ద ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ ది రిలీజన్ ఆఫ్ ద గాడ్ అండ్ అండ్ ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ ద వెరీ ఐడియా ఆఫ్ రిలీజన్ అండ్ వీ హ్యావ్ ఎట్ అనదర్ హయ్యెస్ట్ ఫిలాసఫీ హిందూ హిందూజం గురించి మాట్లాడతారు కాబట్టి నేనే దేవుణ్ణి ఓకే సి నేనే దేవుణ్ణి ఆల్మోస్ట్ ఈస్టర్న్ కానీ గ్రీక్ టైంలో కానీ ఈవెన్ చైనీస్ ఫిలాసఫీలో మోర్ ఆర్ లెస్ సిమిలర్ థింగ్ అంటే దట్ దట్ ఈస్ అ వెరీ ఆబ్వియస్ థింగ్ టు రీచ్ సైజ్ ఆఫ్ ది యూనివర్స్ హౌ స్మాల్ యూఆర్ అని చెప్పేది ఎనీ సొసైటీలో ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ సివిలైజేషన్లో ఫండమెంటల్గా వచ్చింది అది ఎప్పుడైనా సార్ ఇప్పుడు ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో మరి మూఢ నమ్మకాలు బాగా డామినేట్ చేస్తున్న టైంలో అంటే ఆనంద ఆనంద అయ్యే మందుని మీరు వేసుకుంటారా అవసరం ఉంటే వేసుకోరు ఎందుకు ఫర్ ద సేమ్ రీజన్ ఐ వాంట్ టు క్వశ్చన్ ఆన్ సమ్ కైండ్ ఇప్పుడు నాకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఇప్పుడు అల్లోపతి మెడిసిన్ ఉందనుకోండి వై డి ఇట్ బికమ్ ఫేమస్ ఇప్పుడు యాక్చువల్గా మెడిసిన్ స్టార్ట్ అయ్యింది వరల్డ్ హిస్టరీలో ఆబ్వియస్లీ ఇట్ విల్ బి ఫ్రమ్ ఆనంద కైండ్ ఆఫ్ పీపుల్ ఎందుకంటే అప్పుడు మనకి ఏమి లేవు కాబట్టి ఆ టైంలో మూలిక వేరా ఇదా ఆకా వాట్ ఎవర్ అది ఆ టైం నుంచి దాన్ని డెవలప్ అవుతా అవుతా ఒక పర్టికులర్ టైంలో సైన్స్ బేస్డ్ సిస్టమ్ ఈజ్ వాట్ ఈజ్ సో కాల్డ్ అలోపతి విచ్ ఈస్ ద రీజన్ వరల్డ్ ఓవర్లో కూడా రైట్ మీకు అలోపతి హాస్పిటల్స్ డామినెంట్గా ఉంటాయి కానీ నా నాట్ ఎనీథింగ్ టు డూ విత్ దిస్ ఓకే అప్పుడు మీరు ఇప్పుడు మీ మదర్కి మొత్తం మీ ఇంట్లో ఫాదర్కో లేకపోతే ఎవరికో వచ్చినప్పుడు మీ న్యూయార్క్లో స్లోన్ కేటరింగ్ వెళ్తా వెళ్తారు డబ్బులు ఉండే ఒకవేళ అపోలో హాస్పిటల్కి ఎందుకు వెళ్తారు అవును ఎక్కడ మోస్ట్ సొఫిస్టికేటెడ్ ఐ మీన్ ఎక్విప్మెంట్ ఉంది సొఫిస్టికే ఎక్విప్మెంట్ ఇస్ అబౌట్ సైన్స్ రైట్ యూనో ఇట్స్ ఆటోమేటిక్గా సో మెజారిటీ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆల్వేస్ మూవ్ టువర్డ్ సైన్స్ రైట్ ప్రాక్టికల్గా మాట్లాడటానికి మాత్రం నమ్మకాలు గురించి మాట్లాడతారు నాకు తెలిసిన చాలామంది దే కంప్లీట్లీ ఆనంద ఆనంద కరెక్ట్ అంటారు కానీ మళ్ళీ పొద్దున్న మళ్ళీ ఈజ్ గోయింగ్ టు అపోల్ హాస్పిటల్ చేపల మంది కూడా అంతే కదా యా సేమ్ థింగ్ వాట్ ఎవర్ యా వాట్ ఎవర్ దే వాట్ ఎవర్ దే సే వాట్ ఎవర్ దే బిలీవ్ ప్రాక్టికల్ అప్లికేషన్లో మెజారిటీ విల్ గో బ్యాక్ టు సైన్స్ 